పరిలోక మందున్న మా తండ్రి మీ మాటలు వినడానికి మీ కుమారుని యొక్క ప్రేమ మీ కుమారుని యొక్క త్యాగం మా కొరకు సిద్ధ సిద్ధం చేసిన రక్షణ దాన సంకల్పం మేము ఆలోచించడానికి మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి మా ఆత్మలకు అవసరమైన ప్రతి సంగతిని మేము ధ్యానించి చుండగా మీరు ఎలా అయితే ఈ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నారో ఆ విధంగానే ప్రతి సంగతిని మేము అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి చెబుతున్న నాకును వింటున్న మీ పిల్లలకి అర్థం చేసుకునే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని పిల్లని మీ అందరికీ హామీ తీశాను క్రీస్తునామ సుభావ వందనములు శిక్షణ తప్పించిన రక్షకుని ప్రేమ ఈ మహాజ్ఞాన సభలో దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంది శిక్షణ మనకి ఎలా తప్పించాడు ఆయన మన పట్ల ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు క్రీస్తు యొక్క త్యాగంలో మనం ఎంత రుణపడి ఉన్నా అన్న సంగతుల్ని మనం ఆలోచించబోతున్నాం బైబుల్ అనే మహాజ్ఞాన గ్రంథంలో దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా సున్నితమైన విషయం దేవుడు మనకు అర్థం కావాలి అంటే మొట్టమొదటి ఆయన అంటే మనకి ప్రేమ ఉండాలి ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆతృత ఉండాలి ఆయన యొక్క ఆలోచనలు ఏంటో మన ఆలోచనలకి తగినవిగా మన జీవితాలు ఆయన అనుకున్నట్టుగా మనం మలుసుకుంటున్నామా లేదన్న భయభక్తులు మనకు ఉన్నప్పుడు బైబిల్ మనకు అర్థం అవడం ప్రారంభమవుతుంది దేవుడు శిక్షణ ఎలా తప్పించాడు ఆయన ప్రేమ ఎలా మనకు రక్షణను కలిగించింది అన్న సంగతి మనం ఆలోచించడానికి ముందు శిష్యుల యొక్క మనస్తత్వం మనకు తెలియాలి శిష్యులు ఎవరు యేసుక్రీస్తు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులు వారి అపోస్తులు ఈ అపోస్తుల యొక్క వీరి మనసు వీరి బైబిల్లో పరిచయం చేసుకుంటున్న విధానం తమ్మను తాము యేసుక్రీస్తుకి సమాజంలో వారు ఎలా సాక్షులుగా పరిచయం చేసుకున్నారో మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు శిష్యులకు అర్థమైనప్పుడు మనకే అర్థమైతే ఆయన రక్షణలో ఆయన యొక్క త్యాగములో ప్రేమ ఎలా ఉందో మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది బైబిల్లో చాలా గం లెటర్స్ ఉన్నాయి గ్రంథాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిలో దేవుడి కొరకు నిలబడిన శిష్యులు వారిని వారు పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ విచిత్రమైన ద్వారని ఒకసారి మనం చూడగలిగితే పిలుపు పిలుగు రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు ఈ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పిండ పిలుపు పిలుగు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చి ఉంటే పిలుపులో ఉన్న క్రీస్తు వేసినందని సకల పరిశుద్ధులకును అధ్యక్షులకును పరిచారకులను క్రీస్తు వేసు దాసులైన పౌలను తిమోతయు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది ఏమైనా అర్థమైంది అది ఏమర్థం కలదు కదా పిలుపులో ఉన్న సంఘానికి పౌలు పత్రిక రాస్తూ తనను గూర్చి తాను ఇంట్రొడక్షన్ ఏమని చెప్తున్నాడు నేను క్రీస్తుకి దాసుడను నేను క్రీస్తుకు దాసుడను మన ఆలోచనకి పౌలు ఆలోచనకి చాలా వ్యత్యాసంగా కనబడుతుంది నేను అపోస్తుల తర్వాత అపోస్తులంతటి వాడిని అన్యజనులకి క్రీస్తు వెలుగుని పంచడానికి నేను మాత్రమే ఉన్నాను యేసుక్రీస్తు వెలుగు రేఖలు అన్యజనులకు వెళ్ళాలి అంటే నా ద్వారా తప్ప వెళ్ళే అవకాశం లేదు అన్న ద్వారని ఇక్కడ లేదు నేను క్రీస్తుకు కేవలం దాసుడను దాసుడా 
అంటే దాసుడిని పరిచయం చేసుకోవడంలో ఏదో ఆంతర్యం ఉందో చూడండి నేన క్రీస్తుకు దాసుడను నేను క్రీస్తుకు దాసుడను మనం ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు అంతర్జాతీయ వర్తమానకులను పరిచయం చేసుకుంటాం దేశ విదేశాల్లో బలంగా వాడబడుతున్న వర్తమానికుడని పరిచయం చేసుకుంటాం రెవరెండ్ అని పరిచయం చేసుకుంటాం బిషప్స్ అని పరిచయం చేసుకుంటాం యంగ్ అండ్ డైనమిక్ స్పీకర్ అని పరిచయం చేసుకుంటాం అసలు వారి ధోరణికి మన ధోరణికి ఎంత వ్యత్యాసం కనబడుతుందో చూడండి పౌలు చెప్పుకోవడానికి ఏం తక్కువ వాడు ఏం కాదు రాజవంశం నుండి వచ్చిన వాడిని సకల శాస్త్రాలు ఎరిగిన వాడిని ధర్మశాస్త్రం మీద పట్టున్న వాడిని విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యను అభ్యసించిన వాడిని పిలిపులకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదవండి పిలిపులో ఉన్న క్రీస్తు యేసు నందలి సకల పరిశుద్ధులకును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి రాయినది పరిశుద్ధులు అంటే ఎవరు క్రైస్తవులు సకల పరిశుద్ధులకు శుభమని చెప్పి రాయినది ఏమనగా పిలిపిలో ఉన్న క్రైస్తవులకు నేను క్రీస్తు తరపున అపోస్తులను అనడలేదు నేను క్రీస్తు తరపున అన్యజనులకు వెలుగునై ఉన్నాను అనలేదు నేను కేవలం దాసుడను అంటే వారి పరిచయం చేసుకుంటున్న విధానానికి ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకుంటున్న విధానానికి ఏసు క్రీస్తుకి ఎదుట చాలా వ్యత్యాసం కనబడుతుంది చాలా మనలు మనం ఏదో గొప్ప చేసుకుంటున్నట్టు క్రీస్తును దాచేస్తున్నట్టుగా పౌరును చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుందండి పౌలు తనను తాను తగ్గించుకుంటూ ఏసును గొప్ప చేస్తున్నట్టు మనలు మనం గొప్ప చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి దాచేస్తున్నాం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకు ఎప్పుడు దేవుడు సమాజానికి కనబడాలంటే నువ్వు కనబడకూడదు నువ్వు కనబడలేనప్పుడు దేవుడు సమాజానికి కనబడతాడు నీ ప్రదర్శన ఎక్కువైపోతే దేవుడు కనబడు నీకు ఫ్యాన్స్ పెరుగుతారు నువ్వు చిన్న సైజు సినిమా స్టార్లా మారిపోతావు నువ్వు కనబడవలసింది నువ్వు అంత అవసరత ఏమీ లేదు దేవుడు సమాజానికి కనబడాలి దాసులు దాసులు పోయి నేను ఎలా అన్నాడు ఈ వేరొక ఆయన ఏమన్నాడు ఒకసారి చూస్తే ఇంకా విచిత్రంగా ఉంటుంది యాకోవ పత్రిక యాకోవ పత్రిక మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దేవుని యొక్క దాసుడైన యాకోబు అన్య దేశాల మరియందు చెదిరి ఉన్న పన్నెండు గోత్రముల వారికి శుభమని చెప్పు రాయినది ఈయన ఎవరు చెదిరిపోయిన పన్నెండు గోత్రాలు అంటే ఇస్రాయేలీలకి లెటర్ రాస్తున్నట్టు ఎవరైనా ఏసు ఏ గర్భాన్ని అయితే పుట్టాడో ఏసు క్రీస్తు ఏ జనన అవయవాల నుండి వచ్చాడో అదే గర్భం నుండి పుట్టిన వాడు యాకోబు ఎవరు యాకోబు ఏసు తర్వాత మరియకు పుట్టినవాడు అంటే సాక్షాత్తు ఏసు క్రీస్తుకి తమ్ముడు తమ్ముడైన వాడు నేనెవరో తెలుసా చెదిరిపోయిన ఇస్రయిల్లారా ఆయా దేశాల్లో బ్రతుకుతున్న జనాంగమా ఇస్రాయేలు జనాంగమా నేనెవరో తెలుసా ఇంకా మీకు శుభమని చెప్పడానికి నా ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉందంటే ఏసు ఏ గర్భాన్ని అయితే పుట్టాడో నేను అదే గర్భాన్ని పుట్టాను ఏసుకు నేను ఏమవుతాను తెలుసా తమ్ముడిని అవుతాను అని చెప్పుకోవడం లేదు తప్పుందా ఏం లేదండి కానీ ఎందుకు చెప్పుకోవడం లేదు ఏదో ఏసుకు వారిని బానిసులుగా మారుస్తుంది అది విషయం యేసుక్రీస్తు ఎదుట వారు ఎందుకో తమ్మును తాము బానిసలుగా ఎంచుకుంటున్నారు ఏ విషయంలో బానిసలు ఏమిచ్చారు వాడికి వారు ఏ యేసుక్రీస్తులో చూశారు ఎందుకు తమ్మును తాము బానిసలుగా చేసుకుంటున్నారు పౌలేం తక్కువ వాడు కాదు మనకన్నా అపోస్తులు ఏం తక్కువ వాడు కాదు యేసుక్రీస్తు తర్వాత మరియగ పుట్టిన యాకోబు ఏమి తక్కువ వాడే కాదు 
అలాంటి ఆయన ఎందుకు తనను తాను తగ్గించుకుంటూ యేసు క్రీస్తుకి దాసున్నను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తులో వారిని ఏదో పట్టుకుందండి అదే వారిని దాసులుగా మార్చేసింది పోయి ఈయన ఎలా అన్నాడంటే మరొక ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి మరొక పత్రికలో పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక అపోస్తుడైన పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదట జయం మొదటి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తుడునైన సీమోను పేతురు ఈయన ఏమంటున్నాడు నేను కూడా యేసుక్రీస్తుకు దాసుడిని అపోస్తుడు కన్న ముందు అపోస్తుడు అంటే పంపబడినవాడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నేను ఎలా పంపబడ్డానో తెలుసా దాసునిగా నేను యేసుక్రీస్తుకు దాసుడును పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు అందుకున్న వాడిని నేనే యాగోబు కన్నా యాహాను కన్నా శిష్యులందరికన్నా పరలోక రాజ్యపు జ్ఞానం అనే తాళపు చెవులు నాకు మాత్రమే ఇచ్చాడు అని బెల్డప్ ఏమి ఇవ్వడం లేదు ఎవరు పేతురు గారు కొంచెం బాగా వినండి ఇవి లోతైన సంగతులు పేతురు గారి యొక్క పరిచయం కూడా తాను గొప్పవాడిని అన్నట్టు చెప్పట్లేదు నా ప్రసంగానికి మూడు వేల మంది మారిపోయారు దేశ విదేశాల నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తు నామంలోకి అడుగులు వేయడానికి గల కారకుడు ప్రారంభకుడు ఎవరో తెలుసా ఐఆమ్ పేటర్ అనలేదు చెప్పడం లేదు అసలు వారిని వారు గొప్ప చేసుకోవడం లేదు ఎందుకండి అంటే ఏదో వారిని క్రీస్తులో బలమైన గొలుసులు పట్టుకుంటున్నాయి అదేనండి వారిని దాసులుగా మార్చేసింది ఒక విషయం చెప్పిన వారు చాలా గొప్పవారు భూమి మీద ఉండగానే పరలోకపు పౌరుషత్వాన్ని సాధించిన వారు ఎవరు అపోస్తులు మనం చచ్చిపోయేంత వరకు మనకు పరలోకం వస్తుందో లేదో మనకే తెలీదు కానీ వారు బ్రతుకుండగానే వారికి తెలుసు పక్క పరలోకం వస్తుంది భూమి మీద ఆయా ప్రాంతాలలో మట్టి మార్గాల్లో నడుస్తున్న వారికి పరలోకం గ్యారంటీ అన్న సంగతి వారికి తెలుసు అయినను మేము పరలోకపు పౌరులు అని చెప్పుకోవడం లేదు మేము క్రీస్తుకి దాసులం దాసుడు అన్న పదానికి మరొక పదం బానిస బానిసలా అంటే బానిసలుగా తమ్మును తాము ఎందుకు పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు మనకు అర్థం కావాలంటే అసలు బానిసర్గం గూర్చి బైబుల్లో ఏ మూలాలు ఉన్నాయో మనకు తెలిస్తే ఈ శిక్షణ ఎలా తప్పించాడో ప్రేమ ఎలా మన జీవితాల్లోకి వచ్చిందో బైబుల్లో లోతైన కొలమానం మనకు అర్థం అవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి ద్వితీయోపదేశకాండం పదిహేనవ అధ్యాయం మూసయ్య గారు రాసిన ద్వితీయోపదేశకాండం పదిహేనవ అధ్యాయం పన్నెండవ చూడండి మీ సహోదరులలో ఎబ్రీడే గాని ఎబ్రీరాలే గాని మీకు అన్నబడి ఆరు సంవత్సరములు మీకు దాస్యం చేసిన ఎడల ఏడవ సంవత్సరమును వారి విడిపించి మీ వద్ద నుండి పంపు వేయవలను ఎవరు దాసులు ఎవరు బానిసలు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నేరాలు చేసిన వాడు బానిస తప్పులు జరిగించిన వాడు బానిస వేరే దేశాల నుండి కొనుబోబడిన వారు బానిసలు స్వదేశీలు కాని వారు విదేశీయులు బానిసలు స్వదేశంలో ఉన్నవాడు ఒకవేళ నేరాలు చేస్తే వాడు బానిస ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారు బానిసలు అంటే బానిస అనగానే సమాజంలో ఏదో గౌరవపదమైన వాదాక సంబంధించినట్టు మనకు కనబడతలేదు బానిస అనగానే సమాజంలో తక్కువగా చూడబడేవాడు బానిస అనగానే కనీసపు గౌరవం దక్కని పరిస్థితులు రోజులవి అలాంటి రోజులలో తమ్మును తాము దాసులుగా పరిచయం చేసుకుంటున్నారంటే దేనికి దాసులు ఇక్కడ చెబుతున్న ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది తెలుసా ఇస్రాయేలీల్లో గాని విదేశీయుల్లో గాని ఎవడైనా మీకు బానిసగా ఉంటే వాడికి మీరు స్వతంత్రాన్ని అనుగ్రహించాలి ఏపుబద్ధంగా బైబుల్ చదివేవాడికి ఎలా అర్థం అవుద్దంటే ఇటు బానిసలుగా మనుషులు మనుషులు బానిసలు చేసుకోవడం బైబుల్ కూడా సమర్థిస్తుందండి అంటే అంటారు బైబిల్లో కూడా బానిసర్గం గూర్చి సపోర్టబుల్ వచనాలు ఉన్నాయండి అని చాలా మంది కొత్త వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారండి ఒక విషయం అడుగుతాను 
మనుషులు అందరూ దేవుని దృష్టిలో ఒక్కటా కదా ఒకటే ఆయనకి పక్షపాతం లేదు యేసు క్రీస్తుని ఎలా ప్రేమించాడో మనల్ని అలానే ప్రేమిస్తాడు దేవుని ప్రేమలో వ్యక్తికి ఒకలా ఉండదు అందరినీ ఒకేలా ప్రేమిస్తాడు అందరినీ ఒకేలా ప్రేమించిన దేవుడు మరి కొందరిని ఎందుకు బానిసలుగా ఆయనే స్వతంత్రం ఇమ్మని మరలా బానిసత్వం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ బానిసర్కం అనే పదాల నుండి మనకేదో నేర్పించబోతున్నాడు ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటో తెలుసా బాలశిక్ష అల్ల లాంటిది ధర్మశాస్త్రంలో ఒక మూలాన్ని ఎత్తాడంటే నీకు కొత్త నిబంధన వచ్చేసరికి ఏదో పరిపూర్ణమైన అర్థాన్ని ఇస్తాడన్నమాట ఆ పరిపూర్ణమైన అర్థం ఏంటి అది తెలియాలి అంటే ఈ అల్ల లాంటివి తెలియాలి మనకు అల్ల తెలియవు ఆ పక్కనున్న ఆ పక్కనున్న అమ్మ ఫోటో తెలుసు మనకి ఆ మర్చిపోతాం ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న బలులు తెలుసు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న సుంతి తెలుసు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న అర్చనాదాలు తెలుసు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న రక్ష ప్రోక్షణ తెలుసు అన్ని తెలుసు కానీ దాని మూలం దాని ఆంతర్యం ఏంటో సమాజానికి తెలియదు మరి దేవుడు ఎందుకు బానిసర్కం కోసం ఎత్తు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక మనిషి మీకు బానిషగా ఉంటే వాడికి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మరలా వాడిని స్వతంత్రంగా పోనీయాలి అని అంటున్నాడు ఆయన ఆ అధ్యాయం అంతా మనం చదువుకుంటూ కొన్ని వచనాల్లో ఏదో విషయం మనకు కనబడుతుందండి అలా ఎదకడం ప్రారంభిస్తే దేవుని మనసు మనకు కనబడుతుంది బైబిల్ ఎలాంటిదో చెప్పనా కనబడుతున్న అక్షరాలు ఒకటి లోనున్న ఆంతర్యం ఒకటి నీకు చదువు వస్తే చదివేసుకోవచ్చు కానీ బావం అర్థం అవుతుంది అక్షరాలు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కడు బైబిల్ చదువుతాడు తన తన భావం అర్థం చేసుకున్నవాడు దేవుని మనసు అర్థం చేసుకున్నవాడు మాత్రమే చెప్పగలరు పద్యాలు అందరూ చదువుతారు దాని సారం అందరూ చెప్పలేరు ఉప్పు కుప్పరం అందరూ చదువుతారు దాని సారం చెప్పమనండి దాన్ని మాస్టర్స్ మాత్రం చెప్పగలరు ఇది ఎంత వాస్తవమో బైబిల్ అక్షరాలు తెలిస్తే అర్థం అవుతుంది బైబిల్ ఉన్న దేవుని మనసు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అదేంటి తపస్సు చదువుకి బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అస్సలు సంబంధం ఉండదు ఎప్పుడు మీరు భయపడకండి నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదని నాకు బైబిల్ అర్థం కాదని ఎప్పుడు బాధపడకండి నీకు కనీసం అక్షరాలు తెలిస్తే దేవుడిని తెలుసుకోవాలన్న ఆశ నీకు ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ వాసం అయిపోతాడు ఇక్కడ ఉండి ఈ సందర్భాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు కొన్ని మేలైన విషయాలు ముఖ్యమైన సంగతులు మనకు ఎదురవుతాయి ఆ విషయాలు మనం పట్టం పక్షాన్ని మనం ఆలోచించగలిగితే క్రొత్త నిబంధన నుంచి ఒక ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది చదువుదాం కిందకి పన్నెండు పన్నెండు వచ్చి ఉండండి వాడిని విడిపించి నీ వద్ద నుండి పంపివేయనప్పుడు వట్టి చేతులతో వాడిని పంపివేయకూడదు నువ్వు ఐగుప్తి దేశంలో దాసుడివై ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను విమోచించినని జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ మందలోను నీ కళ్ళములోను నీ ద్రాక్ష గానుగలోను కొంత అవశ్యముగా వానికి ఇవ్వలను నీ దేవుడైన యహువా నిన్ను ఆశీర్వదించి నీకు అనుగ్రహించిన దానిలో కొంత వానికి ఇవ్వలను ఆ ఏతువు చేతను నేడు ఈ సంగతి నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను అయితే ఇక్కడ నుండి చేతుండి అయితే నీ అద్ద వానికి మేలు కలుగునందున నిన్నను నీ ఇంటి వారిని ప్రేమించుచున్నాను గనక నేను నీ వద్ద నుండి వెళ్ళిపోనని అతడు నీతో చెప్పుని ఎడల నీవు కదురు పట్టుకుని తలుపులోనికి దిగినట్లుగా వారి చెవికి దాన్ని గుర్చవలన ఆ తర్వాత నీకు నిత్యము నీకు దాసుడైను అలాగ నీవును నీ దాసునికి చేయవలను అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటంటే ఒకరు నీకు దాసుడు కొన్నప్పుడు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వాడిని స్వతంత్రంగా వదిలేయాలి అంటే ఇప్పటికీ దాసత్వం ఉందా ఉంది మన ఏరియాస్ నుంచి కొవైటు సౌదీ అరేబియాకి గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్తుంటారు చూసారు అది ఏటా కొట్టారు ఇదే ఎప్పటికీ మనుషుల్ని డబ్బులు చేత కనుక్కొని బానిసరకం ఉంచుకుంటారు కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు వెళ్తున్నావు కదమ్మా ఎన్ని సంవత్సరాలు అగ్రిమెంట్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు టూ ఇయర్స్ అండి అని చెప్తుంది అంటే మనుషుల్ని డబ్బులు కొనుక్కొని ఎప్పటికే కంటిన్యూ అవుతుంది అది ఆ దేశాల్లో ఆ సంస్కృతిలో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో 
అరేబియాకి అయోపు అయో అరేబియాకి మెసపతోమియా ప్రాంతాలకి మీదునున్న ప్రాంతం ఇజ్రాయేల్ దేశం అయితే ఆ ఇజ్రాయేల్ దేశంలో సంస్కృతిని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అక్కడ ఉన్న సంస్కృతి ఏంటో తెలుసా ఇదిగో అందరు దేశాలలో బానిస బానిసలుగా ఉంటారు వారు నిత్యం బానిసలు కానీ మీ దగ్గర మాత్రం ఎప్పుడూ ఒక మనిషి నిత్యం బానిసగా ఉండకూడదు ఎందుకో తెలుసు అంటే నువ్వు ఒకసారి చరిత్ర జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు పూర్వం ఎక్కడున్నావు ఐగుప్తి దేశంలో ఉన్నావు ఐగుప్తిలో నీవు కూడా స్వతంత్రుడు కాదు నీవు బానిసవే అయినా నీకు స్వతంత్రాన్ని అనుగ్రహించాను నీకు స్వతంత్రం వచ్చిందని విషయం నువ్వు మర్చిపోకు నీ స్వతంత్రాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ కింద ఉన్నవాడు కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలని నీకు ఆ దాసత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈ దాసుడిని విడిపించు సుమారు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వాడు స్వతంత్రుడు అయిపోవాలి ఒక విషయం చెప్తా పాత నిబంధన కాలంలో క్రీస్తు పూర్వం ఈ రాయితీలు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఎబ్రిలికి తప్ప ఈ భూమండలం మీద ఎవరికి ఇన్ని రాయితీలు లేవండి క్రీస్తు పూర్వం ఈరోజు వచ్చే మానవ హక్కులు జన విజ్ఞాన వేదిక ఆ వేదిక ఈ వేదిక క్రీస్తు పూర్వం దేవుడు ప్రవేశపెట్టినని ఈ మేలైన విషయాలు ధర్మశాస్త్రంలో ఇక ఎక్కడ మనకు కనిపించవు దాసుని అంత బాగా వదిలేమన్నాడు కానీ ఒక విషయం చెప్పాడు ఒకవేళ వాడిని దగ్గర నుండి వెళ్ళనని నీ ఇంటి వారిని నీ పిల్లల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను గనక నేను ఎక్కడే ఉంటానని వాడు నీ ప్రేమకు బానిస అయితే వాడిని ఎల్లనివ్వకు వానికి గుర్తుగా వాడి చెవికి ఒక రంధ్రాన్ని చేయి వాడు ఎప్పుడు నీకు నిత్యం బానిస అంటే స్టాంప్ అన్నమాట అంటే వాడు నీ ప్రేమకు బానిస అయిపోయాడు నీ దగ్గర ఏదో వాడు చూశాడు నువ్వు ఇస్తున్న పైసలు వాడికి అవసరం లేదు నువ్వు పెడుతున్న ఫుడ్ వాడికి అవసరం లేదు వాడు నీ దగ్గర కోరుకునేది ఏంటో తెలుసా ప్రేమ ఆ ప్రేమకు లోనైన వాడు తన్ను తాను దాసునిగా నీకు అప్పగించుకుంటాడు అంటే ఈ విషయం నుండి దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటాడు పాత నిబంధనలో బానిస 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 అన్న ఆయన కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి అసలు దేనికి బానిస ఒక నిలువెత్తు సాక్షి అని చెప్పాడు ఈ ప్రపంచమంతా పాపానికి బానిస అది చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అండి అసలు పాత నిబంధనలో ఎందుకు బానిసర్కం కోసం మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి అసలు నిజమైన బానిసత్వం దాసత్వం అంటే నీకు తెలియాలి అంటే పాత నిబంధనలో ఆ దాసత్వాన్ని మూలాల మాట్లాడాలి దేవుడు ఆ మూలాలన్నీ దేవుడు మాట్లాడుకుంటూ వస్తే కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి మనకు అర్థమవుతుంది నిజమైన బానిసత్వాన్ని ఏమన్నాడో తెలుసా మీరందరూ ఏసుగ్రీస్తు అన్నాడు పాపానికి బానిసలు పాపానికి బానిసలు ఇప్పుడు ఈ పాపానికి బానిసలు అయిపోయిన మనం ఏసుక్రీస్తుకు బానిసలుగా మారబోతున్నాం అదేనండి పాఠంలో విలువైన సంగతులు పౌలు పౌలు కానీ పేతురు కానీ ఏసు తర్వాత పుట్టిన యాకోబు కానీ ఆ యాకోబు వరుసలో వచ్చిన యోధ కానీ మిగిలిన శిష్యులు కానీ ఎందుకు దాసులుగా ప్రకటించుకున్నారు తెలుసా నిజమైన దాసత్వం అంటే ఏంటో వారికి అర్థమైంది వారు ఏ శిక్ష నుండి ఏ భయంకరమైన పరిస్థితుల నుండి వారు బయటకు వచ్చారో వారు కళ్ళతో వారు చూశారు అందుకే వారు తమ్మును తాము స్వతంత్రులుగా బానిసలుగా ప్రకటించుకున్నారు ఇక్కడ కూడా పాత నిబంధన గ్రంథంలో యజమాని క్రింద ఉన్న ఆ దాసుడు తన ప్రేమను చూసిన తర్వాత నేను బానిసను నీకు నేను బానిసను ఎందుకంటే నీ ప్రేమను విడిచి నేను వెళ్ళలేను పాత నిబంధనలో ఆ చరిత్ర అంత స్పష్టంగా మనకు కనబడుతున్నప్పుడు క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి అదే భాష్యం మనకు కనబడుతుంది పౌలు అంటున్నాడు నీ ప్రేమను విడిచి నేను దూరంగా వెళ్ళలేను నీకు బానిసను బానిసను రోమ ప్రభుత్వపు కాలంలో బానిసలు అంటే నీచమైన బ్రతుకులు కలిగిన వారండి ఆ పదానికి అంత నీచమైన సంస్కృతి ఉండేది అలాంటి కాలంలో బానిసలుగా చెప్పుకుంటున్నారంటే ఏదో విషయం ఉంది వారిని ఆకర్షించింది ఏది బానిస ఏది వారిని బానిసలుగా చేసింది ఏదో మనము చూస్తే ఈరోజు నువ్వు కూడా అనగలు క్రీస్తు ప్రేమకు నేను బానిసనండి చూద్దాం ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం కీర్తన గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ చూడండి కీర్తన గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చుండి ఎవడును 
ఏ విధము చేతనైనను తమ సహోదరుణ్ణి విమోచింపలేడు వాడు కుళ్ళు చూడక నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు వాని నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిని ప్రాయచిత్తం చేయగలవాడు ఎవడునూ లేడు మనకి ఈ విషయం బాగా అర్థం కావాలంటే నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పక్కన చిన్న అక్షరాలతో కొన్ని లైన్స్ కనబడుతుంది చూడండి ప్రధాన గాయకునికి కొరాహు కుమారులు గీతము ప్రధాన గాయకుడు ప్రధాన గాయకుడు ఎవరు దేవుని దేవాలయంలో అనగా సులోమోని కట్టిన దేవాలయంలో ఏహో మనస్సు ముందు పనిచేస్తున్న యాజకులు యాజకులతో పాటు గాయకులు ఆ గాయకులు ఏ సమయంలో ఏ పాట పాడాలి ఏ పాటను ఏ చరణం మీద ఎత్తుకోవాలి ఏ పల్లవతో ప్రారంభించాలన్న ఆలోచనలు వారికి ఉండేవి ఆ రోజులో వాళ్ళ పాటలు ఎలా ఉండేది తెలుసా ఆ పాటకి అర్థం ఉండేది వారు పూర్వపు చరిత్రని జ్ఞాపకం చేసేది వారి పాటలు ఎన్నో అర్థాలు ఎప్పటికే మనం పాటలు పాడుతుంటాం ఆ పాటకు అర్థం ఏంటో తెలియదు ఆ రాసినట్టుకే తెలియదు కొన్ని పాటలు ఆ రోజు పాటలు ఇస్రాయల్ పాటలు వారి సంస్కృతిని వారి జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేశారు పాటల్లో చరిత్ర కనబడుతుంటుంది ఎప్పటికీ ఏజెన్సీ వెళ్ళిపోండి ఆ కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతే వారి పాటలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా వారు దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తే మేము ఎలా వచ్చాం మా బ్రతుకులు ఏంటి మేము ఏం తింటున్నాం వారి పాటలు అవే కానీ మన పాటలు పిచ్చి పాటలు ఈరోజు సినిమా పాటలు ఆ రోజు వారి పాటల్లో వారి జాతి యొక్క ప్రారంభ స్థితిని జ్ఞాపకం చేసేవి ఈ రోజు వీరు రాస్తున్న పాటల్లో కూడా ఏం కనబడితే తెలిసి కీర్తన గ్రంథంలో వారి ప్రారంభపు బ్రతుకులు వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తుంటాయి ప్రధాన గాయకుడు దేవాలయంలో బలులిస్తున్న సమయంలో బలులు అనేవి దేవుని తరపున దేవు సారీ దేవుని దగ్గర ప్రజల పక్షాన పాపాలు తీయడానికి బలులు వేసేవారు ధర్మశాస్త్రంలో ఆ బలు లేస్తున్నప్పుడు దేవుని ఎదుట బలులు జరుగుతున్నప్పుడే పాటలు కూడా వినిపించేవారు దేవుని సన్నిధిలో ఆ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు ప్రధాన గాయకుడు ప్రధాన గాయకుడు పాడాల్సిన పాట ఈ నలభై తొమ్మిదో పాట ఇది దావీదు పాట కాదు ఎవరు పాట కొరాహు కుమారుల పాట కొరాహు కుమారులు ఇది అంతా చరిత్ర చెప్పడం టైం జరిగిపోదు కొరాహు కుమారులు అంటే ఎవరు ఒకరోజు మోసి నిద్రిస్తారు చూసారా ఏమని నువ్వే నా నాయకుడివి మేము నాయకులం కదా మేము చెప్పలేము ఆ ప్రశ్న కాదు మేము మేము తిరగేయలేము ఆ చరిత్రని అని చెప్పి మూసేకి వ్యతిరేకంగా మరొక జనాంగాన రెండు వందల యాభై మందితో ఒక సరికొత్త ఉద్యమాన్ని లేపుతాడు వాడు కొరహ ఆ తర్వాత భూమి నేల తెరవబడడం మృంగేయడం అంతా జరిగిపోద్ది కానీ వాడితో పాటు చావని వారు కొరాహు భార్యను కొరాహు కుమారులను ఆ తర్వాత కొరాహ కుమారులు భార్య సంతతి అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెంది సులోమోను దేవాలయంలో ఎరుసలేము ప్రాంతంలో సైనికులుగా దేవాలయాన్ని కాసే కాపర్లుగా మారిపోతారు అంటే పోలీసులు అనమాట ఎవరు కొరాహం ఈ ఈ రచన రాస్తుంది ఎవరు ఇది పోలీస్ ఎంప్లాయ్ ఒక పోలీస్ అని రాసినాడు ఈ కీర్తన మీరు ఏదో అనుకుంటారు బైబిల్ అంటే కొరాహ కుమారుడు అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నవాడు రాస్తున్నాడు ఏమని దేవునికి సంబంధించిన పాట ఎవరు పాడాలి ప్రధాన యాజకుడు పాడాలి ఏం పాడాలి చెబుతున్నాడు చూడండి ఆ పూర్వపు చరిత్ర వారి జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్ని ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు సర్వజనులారా సర్వజనులారా ఆలకించుడి ఈ పాట ఎవరికి సంబంధించింది ఇస్రాయేలికి సంబంధించింది కాదు ఇది ఈ పాలస్తీన భూభాగంలో ఉన్న వారికి మాత్రం సంబంధించింది కాదు ప్రపంచం మీద ఉన్న ప్రతి ప్రజ వినవలసిన పాటది పరిస్థితిది చరిత్రది సర్వజనులారా ఆలకించుడి సామాన్యులేమి సామంతులేమి ధనుకులేమి దరిద్రులేమి లోక నివాసులారా మీ అందరూ ఏకమగా కూడి శివి యొక్కడి నేను పేదవాణ్ణి లేదా నేను ఉన్నవాణ్ణి ఇవన్నీ పక్కన పడేయండి వీళ్ళంతా దేవుని దృష్టిలో ఒక్కటే సర్వజనులు వినవలసిన సంగతి దేవుని ఎదుట ఉన్నవాడు లేనివాడు ఉండదు మనిషి చూసే మనిషిలో దేవుడు చూసే కొలమాన ఒక్కటే వీడు అపవిత్రుడు వీడు పాపాత్ముడు ప్రజలందరూ దేవుని దృష్టిలో అందరూ ఒక్కటే అందుకే ప్రధాన యాజకుడు ద్వారా కొరాహ కుమారుడు అంటున్నాడు అందరూ వినవలసిన పాట ఇది ఏంటది నా నోరు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును నా హృదయ ధ్యానము 
పూర్ణ వివేకంను కూర్చున్నదై ఉండును గోడార్థము గల దానికి నేను శవయుగ్గతను శిథార తీసుకుని నా మరుగు మాట బయలుపరచదును నా కొరకు పెంచువారి దోష కృత్యములను నన్ను చుట్టుకున్నప్పుడు ఆపత్కాలములలో నేను ఏల భయపడవలను తమ ఆస్తియే ప్రాపకమని నమ్మి తన ధన విస్తారమును బట్టి ప్రభుడు కొని వారికి నేనేల భయపడవలను ఎవడును జాగ్రత్తగా వినండి పైన ఏమేం కంపేర్ చేస్తున్నాడు నేను ఎక్కువ ఆస్తి ఐశ్వర్యాలు ఉన్నవాడికి భయపడాలా అవసరం లేదు పోని నా కొరకు శత్రు వర్గం పొంచి ఉన్నప్పుడు శత్రువులకు భయపడాలా అవసరం లేదు నేను భయపడవలసింది ఒకటి ఉంది అదేదో కొరాహు కుమారుల్ని యాజకుల్ని భయపెడుతుంది నా హృదయంలో ఉన్న గోడార్థమైన సంగతులు ఈ ప్రపంచానికి నేను చెప్పబోతున్నాను అదండి ఈ కీర్తనలు నా అంతర్యం మహాభక్తులు సైనికులు దేవుని సన్నిధులు ఉన్న భక్తులందరూ ఎలిగెత్తి ఏడ్చి రాస్తున్న పాట ఇది క్రీస్తు పూర్వం వందల వందల సంవత్సరాలు ఏడ్చారండి వారు ఎందుకో తెలుసా మాకు శత్రువులు ఉన్నారని కాదు ఎదుటివాడు డెవలప్ అవుతున్నాడు ఆస్తులు అని కాదు మేము దాసులుగా ఉండిపోతున్నామని కాదు వారి హృదయంలో ఏదో బాధ వారిని కృంగదీస్తుంది అదే ఏడవచ్చు నుండి చెప్తున్నాడు ఏంటది ఎవడును ఏ విధము చేతనైన తన సహోదరుని విమోచింపలేడు ఎవడును 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 అన్న మాట ఉన్నవాడున్నాడు ఎవడును అన్న మాట లేనివాడున్నాడు ఎవడును అన్న మాటలో శత్రువు ఉన్నాడు ఎవడును అన్న మాటలో మిత్రుడు ఉన్నాడు సమాజంలో ఉన్న ఏ మనుషుడును తన సహోదరుణ్ణి విడిపించలేడు దేని నుండి వస్తుంది మన టైట్లు జాగ్రత్తగా వినండి ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను తన సహోదరుణ్ణి విమోచింపలేడు వాడు కుళ్ళు చూడక నిత్యము బ్రతుకున్నట్లు వాని నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిని ప్రాయచిత్తం చేయగలవాడు ఎవడును లేడు ఎవడును తన సహోదరుణ్ణి కుళ్ళు చూడకుండా విమోచింపలేడు కుళ్ళు అంటే ఏంటో తెలుసా నరకం శిక్ష నాశనం తన సహోదరుణ్ణి వేరొకడు నాశనానికి పోకుండా తప్పించగలవాడు ఎవడును లేడు ఎవడునూ లేడు ఉన్నవాడులో లేడు లేనివాడులో లేడు ఈ సరళ జనులలో ఎవడును తన సహోదరుని విడిపించేవాడు లేడని వాపోతున్నారండి ఈ విషయాన్ని జీవించి గడ్డం బ్యాచ్ ఉంటారు కదా బైబిల్ నమ్మునోడు ముస్లిమ్స్ అందరూ కదలండి మీ బైబిల్లోనే ఉంది ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను తమ సహోదరుని విమోసింపలేడని బైబిల్లో ఉంది మీరు కొత్త నిబంధన పట్టుకుని ఏసుక్రీస్తు సమాజాన్ని విడిపించాడని చెప్తారండి అర్థమైంది కౌంటరు ఇలాంటి అర్థం మనకి మీ బైబిల్లోనే ఉంది ఎవడును అంటే ఏసుక్రీస్తు ఎవడును అంటే ఆయన కూడా మానవుడు ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను సహోదరుణ్ణి విమోచింపలేడని బైబిల్ చెబుతున్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని విమోచించడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చేదని మీరు ఎలా చెబుతారు అంటే మీ బైబిల్ రెండు మాటలు మాట్లాడుతుందా అది రైటా ఇది రైటా అది రైట్ అన్నా అంటే ఇది తప్ప ఇది రైట్ అన్నా అంటే అది తప్ప రెండు తప్ప అని అంటే మొత్తం బైబిల్ అన్నది ఎవడే తప్ప చూసారు ఎలా ఎర్రకాటంలో పడుతున్నాం వాడేదో అన్నాడనే కాదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మంచి సందర్భం ఉందండి ప్రపంచమంతా ఎలుగెత్తి ఏడుస్తుంది యాజకులందరూ గొంతు తరుస్తున్నారు ప్రధాన యాజకులు గేయాన్ని వినిపిస్తున్నారు ఎవడును ఏ విధము చేతనైనను తన సహోదరుల్ని విమోచింపలేడు లేడు వందల సంవత్సరాలు వాడుతున్నారు ఈ పాట వందల సంవత్సరాలు ఏ విధము చేతను నరకం నుండి తప్పించేవాడు ఎవడునూ లేడు ఎవడునూ లేడని చెబితే ఎవరినడు నేను తొందరగా వచ్చిందో వారి ప్రాణ విమోచన ధనము బహు గొప్పది అది ఎన్నటికీ తీరక అట్లుండవలసినదే ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి 
ఎవడిని ఏ విధము చేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు ఒకవేళ విమోచించే ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటే ఆ విమోచించే ధనం చాలా గొప్పది ఆ గొప్పదైన అప్పుని మనం ఎప్పటికీ తీర్చలేం ఇదేనండి అపోస్తులని బానిసలుగా చేసింది ఆది సంఘం అపోస్తులందరూ తమ్మును తాము బానిసలుగా ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఏసుక్రీస్తులో ఇంత లోతైన కోణాన్ని వారు చూశారు ప్రపంచమంతా మేధావ వర్గం అంతా గొగ్గోలు పెడుతుంది మనల్ని నరకానికి పోనీకుండా దేవుని కోపానికి గురి కాకుండా మనల్ని తప్పించేవాడు ఎవడున్నాడు ఎవడున్నాను ఆశ్చర్యపడుతున్నప్పుడు ఎవడును వారికి కనబడడం లేదు కానీ ఒకవేళ ఆ విమోచించే పద్ధతి ఉంటే దానికి మనం రుణస్తులం దాన్ని ఎప్పటికీ తీర్చలేము ఇక్కడ ఒక లాజిక్ చెప్పిన ఎవడును విమోచించలేడు ఎవడును లేడు అన్న మాట ఎప్పటి వరకు వర్తిస్తుందో తెలుసా ఆ తరానికి మాత్రమే లేడు లేడు అన్నాడు కానీ ఇంకెప్పటికీ ఎవడో రాడని ఉంది ఇక్కడ ఉందా లేదు భవిష్యత్తులో ఇంకెవడో రాడు ప్రపంచాన్ని విమోచించడానికి అని లేదు అక్కడ ఈ తరంలో సర్వలోకాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఈ మానవాళికి విమోచించడానికి ఎవడును లేడు ఇస్రాయల్లో చూసాం లేడు ప్రపంచాన్ని చూసాం లేడు ఏ దేశంలో చూసినా ఎవడును విమోచించేవాడు లేడు ఒకవేళ విమోచించే పద్ధతి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని మనం తీర్చలేము లేడన్నాడు తప్ప భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పటికీ ఎవడు రాడనలేదు ఎందుకా వచ్చింది ఎవరు ఆ వచ్చింది ఎవరు ఇంత భయంకరమైన శిక్ష నుండి మనం విడిపించేది ఎవరు ఏంటో తెలిసే శిక్ష దేవుని యొక్క చట్ట ప్రకారం ఎవడైనా చనిపోయాడు అనుకోండి ఎవడైనా చావాలనుకోండి దానికి కారణం ఏంటో తెలిసే పాపం ఆ పాపం చేసిన వాడు ఖచ్చితంగా శిక్ష అనుభవించాలి ఆ శిక్ష అనుభవించాలి అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి పాపాన్ని కడుక్కోవడానికి ముందు ఆ శిక్షను వేరొకరి మీదకి మళ్ళించాలి అందుకే పాత నిబంధనలో బలులు వేస్తుంటారు చూసారు బలులు ఎందుకు వేశారు దేవునికి నాన్ వెజ్ ఇష్టమన్నా తోటకూర తిన్నా కాదే ఆయనకి బలులు ఎందుకండి ఆయనకి మాంసం ఎందుకు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఉంది కాబట్టి అలా చదివేసుకుంటాం అంతే ఆయనకి బలులు ఎందుకు ఆయన ఎందుకు పశువులను బలేమన్నాడు పాత నిబంధనలో ఎందుకో తెలుసు అది తెలిస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అండి దేవునికి చాలా కోపం ఎవడైనా పాపం చేసేటంటే చంపేయలనంత కోపం ఆయనకి ఆ పాపం కోపం ఉన్నప్పుడు ప్రేమ కూడా ఉంది మానవులు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఓ పక్క కుమారుణ్ణి దూరం చేసుకోలేడు మరో పక్క ఆయన న్యాయం శిక్ష విధించకుండా ఉండలేదు ఇటు శిక్ష విధించాలా కుమారుని రక్షించాలా ఈ రెండింటి మధ్య దేవుడు నలిగిపోతున్నప్పుడు తన హృదయంలో ఉన్న సీక్రెట్ని తానే చెప్పేసుకున్నట్టు దేవుడు చాలా మంచివాడు అండి చాలా ప్రేమ తన కుమారుని దూరం చేసుకోలేక తన శిక్షని తనను విధించవలసిన ఆ న్యాయబద్ధమైన కొలమానాన్ని కూడా జరిగించడానికి కుమారుని కాపాడడానికి ఏం చేసేవాడు తెలుసా రే ఎవడైనా పాపం చేస్తే వాడు పక్షాన్న జంతువుని బలియండి జంతువుని ఇంటికి బలేయమనేవాడు దేవుని సన్నిధి దేవుని ఆవరణలోనికి జంతువుని తీసుకొచ్చినప్పుడు జంతువుని ఒకేసారి నరికేసరికి దాని ప్రాణం విలవిల్లాడుతూ కొట్టుకుంటూ చచ్చిపోతుందండి దేవుడు ఆ త్యాగాన్ని చూసేవాడు ఈ పక్క వీడి పాపాన్ని చూసేవాడు దీన్ని చూస్తే తనను తాను తగ్గించుకునే పరిస్థితి వాడిని చూస్తే కోపం ఆ రెండింటి మధ్య వాడిని అటు పెట్టి మధ్యలో దీన్ని పెట్టి దీన్ని చూసి వాడిని పొమ్మని ఎవడరి పోరా చూశారు తన సీక్రెట్ తనే చెప్పేశాడు అంటే అదే కనుక అక్కడ లేకపోతే ఇస్రాయేల్లో ఒక్కడ బ్రతకడు జంతువులన్నిటినీ ఎందుకు పెట్టాడంటే బలులు ఎందుకు వేయమన్నాడు అంటే ఆయన ఏదో ఆరగించడానికి కాదు మనల్ని బ్రతికించడానికి అనేకమైన జంతువులు చనిపోయేవాడి క్రీస్తు పూర్వం పాపం చేయడం జంతువును బలేయడం పాపం చేయడం జంతువు బ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మేకలను కోళ్ళని చంపుతున్నప్పుడు ఇంకా తినవు నువ్వు ఇంకా నీకు మనసు ఉండే మనసు లేకపోతే తినేస్తాం అనుకో దాన్ని చంపుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడు తినాలనిపించిందండి అది విలవిల వెళ్ళి ఆడిపోతుంటుంది మేక నరికినప్పుడు చూడండి అప్పుడప్పుడు దేవుళ్ళ పేరు నరుగుతుంటారు ఆ నరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకరా ఇంత దారుణంగా చంపేస్తున్నారనిపిస్తుంది తినాలనిపించిందండి 
దేవుడు కూడా అలానే పూలైపోయాడు తన పిల్లల్ని చంపేయాలన్నంత కోపం ఉన్నప్పుడు జంతువు బలవుతున్నప్పుడు ఆ జంతువును చూసి పీస్ఫుల్గా మారిపోయాడు క్షమించేసి నా సన్నిధి నుండి వాడిని పొమ్మను పోయినోడు పోయినట్టుగా ఉండక మరలా బాబా అని చేసి మరలా జంతువు తెచ్చి నరికేడు వెళ్ళిపోడు నరికేడు నరికేడు వెళ్ళిపోడు నరికేడు నరికేడు వెళ్ళిపోడు నరికేడు పాపం చేయడం మానలేదు కానీ జంతువులు మాత్రం చంపడం నేర్చుకున్నారండి చివరికి ఎవరైతే పాపాలను తీయాలో ఎవరైతే రక్షించాలో ఇప్పుడు యాజకులు కూడా పాపం చేస్తున్నారు ఇక ఎవరు రక్షించేది ఇక ప్రపంచానికి అర్థమైంది మనల్ని విమోచించేవాడు శాశ్వతంగా మన నిత్య జీవంలోకి నడిపించేవాడు ఎవడును లేడు ఇంక్లూడింగ్ యాజకులు కూడా అదే ఆ గేయం ఆ పాఠంలో ఉన్న భావం ఏంటో తెలిసి అదేనండి ఎవడనో లేడు యాజకుడు అపవిత్రుడు యాజకుని దగ్గరకు వస్తున్న మనుషుడు అపవిత్రుడు సమాజం అంతా అపవిత్రం సమాజం అంతా పాపం ఇక సమాజాన్ని తను తాను కాపాడుకునే పరిస్థితుల్లో ఎవడనూ లేడు ఎవడనూ లేడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జంతువులు కాపాడుతున్నాయి అంటే జంతువులు చేస్తున్నాయి ఇక ఎన్ని జంతువులు చావాలి ఎన్ని జంతువులు చావాలి వీటన్నిటికీ పులి స్టాప్ పెట్టడానికి యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన వస్తూ వస్తూ ఇక్కడ ఉండి ఈ ప్రశ్నకు ఒక బలమైన సమాధానం చెప్పాడు అది మీరు చాలా సార్లు చదువుకుంటారు హీరోజ్ చదవండి ఆ మాట చాలా బరువు ఉంటుందండి మార్క్స్ వార్త మార్క్స్ వార్త పదోధ్యాయం మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయం నలభై ఐదు వచ్చును మనుషు కుమారుడు పరిచారం చేయించుకునేటకు రాలేదు కాని పరిచారం చేయటకును అనేకులకు ప్రతిగణ విమోచన ఖైదనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చాను తన ప్రాణమును క్రయధనముగా ఇచ్చేటానికి వచ్చాడు విమోచన క్రయధనం దేనికి విమోచన క్రయధనం దేవుని కోపం నుండి దేవుని శిక్ష నుండి మనిషిని విమోచించడానికి ఏసుక్రీస్తే ప్రాణాన్ని క్రయధనంగా పెట్టేశాడండి అంటే మనిషిని శిక్ష నుండి తప్పించడానికి దేన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు చెప్పండి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు అందుకంటున్నాడు ఒకవేళ మనం విమోచించే క్రయధనం ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఎప్పటికీ వెల చెల్లించలేము ఎప్పటికీ నేను చెల్లించలేను ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రాణానికి విలువను ఆయన ప్రాణానికి విలువని కట్టే మనుషుడు ఎవడు చెప్పండి తీర్చగలవా అప్పుని తీర్చగలవా చెప్పు దేవుని కోపం నుండి నీ నరకానికి జారిపోతున్నప్పుడు మజ్జికి ఒక గొర్రె పిల్లలా ఒక పశువులా ఆయన వచ్చి దేవుని తరపున దేవుని యొక్క ఆలోచన తరపున నీ పక్షాన దేవుని ముంగిట బలైపోయాడు తన ప్రాణాన్నే నిన్ను విడిపించడానికి ధనంగా ఇచ్చేసాడు ఆ ధనానికి నువ్వు బానిసవు ఆ ధనానికి నువ్వు దాసుడవు ఆ అప్పుని చెల్లించగలవా ఎవడకో అప్పులు ఉన్నవని ఎవడానికి వెళ్తుంటారండి ఎక్కడికో మీకు తెలుసు అలానే దేవునికి మేము అప్పు ఉండిపోయామండి ఏంటంటే బొచ్చు పేలెట్టేసింది సుండ్రు పెట్టేసింది అది అప్పు ఇవ్వడానికి అంట ఆయనకు అప్పు ఉండిపోయారంటే ఎప్పుడో ఏంటి ఏదో అప్పు అంటే ఇదండ ఇది ముడుగులే చెబుతుంటారండి దేవునికి నువ్వు అప్పు ఎక్కడ ఉన్నావో తెలిసి నీ పాపానికి వేల చెల్లించాలి నువ్వు ఆ అప్పు తీర్చాలంటే నువ్వు చావాలి నువ్వు చావడానికి బదులు ఎవరు చనిపోరు తెలుస్తా ఎస్గిరి చనిపోడు ఆయన చావకపోతే నువ్వు బ్రతకు నువ్వు బ్రతకాలి అంటే ఆయన చావాలి నువ్వు కుళ్ళు చూడకుండా ఉండాలి అంటే యేసుక్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని దేవుని తరపున దేవుని పక్షాన నీ పక్షాన దేవుని ఎదుట ఏం చేయగలదు తెలుసా ప్రాణాన్నే ధనంగా పెట్టాలి ఎంత విచిత్రం అండి మీకు బాగా అర్థం కాలంటే ఒక విషయం చెప్తారు ఆడపిల్లలను కానీ మగపిల్లలను కానీ మనం పెంచుకున్నప్పుడు వారు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఒక భయంకరమైన రోగం వచ్చింది వీడు చనిపోతాడని అనుకోండి అందుకని చనిపోతాడు అంటే వీడికి గుండె మార్పిడి జరగకపోతే వీడు బ్రతకడు అన్న పరిస్థితుల్లో ఊరంతా తిరిగిన ప్రపంచం అంతా తిరిగిన ఆ గుండెని మార్చేవాడు ఎవడు లేనప్పుడు చివరికి నా గుండె ఇవ్వండి అని నువ్వు అడిగిన నీది పనిచేది అన్నప్పుడు ఎవడో ముక్కు ముఖం తెలియనివాడు నా గుండె తీసి పెట్టండి అని వాడు చచ్చిపోయి మన పిల్లల్ని బ్రతికించాడు అనుకోండి వాడిని మర్చిపోతావా లైఫ్లో మర్చిపో 
వాడిని దైవంగా ఆరాధిస్తావు ఎందుకంటే నీ గారాల పట్టిని వాడు బ్రతికించాడు కనుక నువ్వు ఒక భయంకరమైన రోగంలో ఉన్నప్పుడు లేదా న్యాయ వ్యవస్థ నిన్ను చంపేయాలనుకున్నప్పుడు తన పక్షాన్ని నన్ను చంపేయండి నన్ను ఊరేసేయండి అని నిన్ను తప్పించి ఆయన చనిపోయాడు అనుకోండి నువ్వు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మర్చిపోతావా మర్చిపోలో జీవితాంతం నేను ఆయనకు రుణస్తుండండి అంటూ బ్రతుకున్నంతకాలం ఈ బ్రతుకు పెట్టింది ఆయన అంటే యాకోబ్ మెమెన్ అని ఒకడు ఉండేవాడు ముంబైలో ఉరిది చంపేశారు కదా చదువుకున్న వాళ్ళు తెలుసు అప్పట్లో ముంబై బాంబు పేలులు జరిగినప్పుడు వీడు ఒక హీరో ఉంటాడు సంజయ్ దత్ వీళ్ళిద్దరూ వారికి పాకిస్తాన్ వారికి సపోర్ట్ చేశారనేసి వీడిని తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడో ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు అప్పు పడేశారు అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చేంత వరకు జైల్లోనే మగ్గిపోయాడు ఆ సమయంలో తన గర్భాన్ని పుట్టిన కూతురు కూడా పెళ్ళేసి వయసుకు వచ్చేసింది ఆ తర్వాత వయసుకు వచ్చిన తర్వాత రేపే తన కూతురు పెళ్ళి ఈరోజు తన పుట్టినరోజు తెల్లవారితే రిజల్ట్ వచ్చింది ఏంటో తెలుసా రేపు ఉదయం ఏడింటికల్లా ఉరిశిక్ష ఎందుకంటే నువ్వు దేశద్రోహం చేసావు నువ్వు బ్రతకడానికి వీల్లేదు నువ్వు చనిపోవలసిన వాడివి అనగానే రాష్ట్రపతికి పెట్టుకున్నాడు ఆ పిల్లు ప్రధానమంత్రికి పంపించాడు అందరికీ పంపించాడు సుప్రీంకోర్టు తలుపులను కూడా అర్ధరాత్రి వేళ వెళ్ళి వాడి తాలీకు ప్రజలు తట్టారు అయిన క్షమాభిక్ష పెట్టలేదు ఆ రోజు రాత్రి వాడు ఎలా గడిపాడు తెలుసా తెల్లవారితే కూతురు పెళ్ళి ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు రేపు ఉదయం సూర్యుడు వచ్చాడు అంటే ఖచ్చితంగా దానితో పాటు నా చావు కూడా ఏడ్చేసాడు అని అంత భయంకరమైన కరుడు కట్టిన వాడు కూడా ఆ రాత్రి అంతా ఏడ్చి ఏడ్చి ఉదయం చనిపోయాడు అలాంటి టైంలో యాకోబ్ మెమన్ దగ్గరికి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టు పక్షాన నిలబడి యాకోబ్ మెమన్ వదిలేసి నన్ను చంపేయండి అని అతను బయటకు తోసి ఇతను చనిపోయాడు అనుకోండి బయటకు వచ్చిన యాకోబ్ మర్చిపోతాడు మర్చిపోడు తన కూతురు మర్చిపోదు తన కుటుంబం మర్చిపోదు అతను పట్టిన భిక్ష అండి ఎప్పటికే మేము బ్రతుకుతున్నాం అంటాడు ఇది ఎంత వాస్తవము యూనివర్సల్ జడ్జ్ అయిన దేవుని ఎదుట నువ్వు చావలసిన వాడు నువ్వు నేను దేవుని దృష్టిలో అందరూ చావలసిన వాళ్ళు కుళ్ళు చూడవలసిన వారు నరకానికి జారిపోవలసిన వారు నరకంలోనికి అరుహులం అలాంటి మనల్ని రక్షించడానికి ఏసు క్రీస్తు మధ్యకు వచ్చి నిలబడిపోయాడు అండి తండ్రి వారి పక్షాన నేను జరిపోతాడు తండ్రి నన్ను చంపే వారి ప్రాణాలు విమర్శించడానికి నా ప్రాణాన్ని ధనంగా నీ ఎదురు పెడుతున్నాను మనందరి పాపాలు దేవుడు చూశాడు చంపేయాలన్నంత కోపం కానీ ఏసు క్రీస్తుని చూసి ఏమైపోయాడు తెలుసా మారిపోయాడండి దేవుడు తన కుమారి త్యాగాన్ని చూసి మనం చూస్తే చంపేయాలని ఏసు క్రీస్తుని చూస్తే సమాజాన్ని క్షమించి వదిలేశాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మనకు బైబుల్ ఉపమానాల్లో మనకు కనబడుతుంటుంది తండ్రి ఎందుకు తండ్రి కోపడుతున్నా మూడేళ్ల నుండి చూస్తున్నాను నాని మొక్కని నరికేస్తాను అన్నాడు తండ్రి ఇవన్నీ రాగు నారిపోస్తాను తర్వాత వదిలేద్దు నీ ఇష్టం ఆ రోజు ఆ వృక్షాన్ని బ్రతకడానికి మధ్యన ఎవరు ఉన్నారు ఏసు క్రీస్తు యజమానుడు ఎవరు తండ్రి ఆ వృక్షం ఎవరు నువ్వే నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి ఎప్పటికీ పరలోకంలో ఉండి అడ్డుగా నిలబడుతున్నాడు అండి ఏసుక్రిస్తే లేకపోతే ప్రపంచానికి ఆయుసే లేదు ఈ రోజు ఇక్కడ ఎవడో చైర్లో గాలి బీచుకుని కూర్చోరు ప్రపంచం ఈ రోజు పరుగులు తీస్తుందంటే ఆయన ఉండబట్టండి ఆయన ఉండబట్టి ఏసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని ఎప్పటికీ దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆయన త్యాగాన్ని చూసి ప్రపంచాన్ని క్షమించేస్తున్నాడు ఈ ఈ యొక్క త్యాగాన్ని ఈ యొక్క కొలమానాన్ని ఈ భయంకరమైన శిక్షను విడిపించిన యేసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని చూసిన శిష్యులందరూ ఏమన్నారు తెలుసా ఆయనకి మేము రుణస్తులం మేము దాసులం ఆయన ప్రేమకు దాసులం ఆయన ప్రేమకు దాసులం మమ్మల్ని మేము గొప్ప చేసుకోమంటావా ఆయన మరుగు చేసి నన్ను నేను గొప్ప చేసుకుని సమాజానికి పరిచయం చేసుకోమంటావా ఆయన సమాజానికి కనబడాలి నేను మరుగైపోవాలి మనమందరం ఆయన ప్రేమకు దాసులు మన శిక్షను తప్పించిన ప్రేమ ఆయన జీవితంలో మనకి ఉంది మన శిక్షను తప్పించాడు ఆయనే కనుక రాకపోతే శిక్ష నుండి తప్పింపబడం ఆయనే కనుక లేకపోతే ఆయన ప్రేమే కనుక లేకపోతే మనకు బ్రతికే లేదండి శిష్యులకు అదర్థమైంది కనుక వారు ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నారో మనకు అర్థమవుతుంది 
ఇదేమి మనకు అర్థం అవుతుంది మన బిల్డప్ ఎక్కువైపోతుంది నీకేంటి అసలు ఏసు గురిస్తూ అన్న మాట ఏంటో తెలుసా సమాజానికి నేను కనబడాలన్నా నువ్వు వెరగాలన్న ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవాలి దేవుణ్ణి హెచ్చించాలి తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడు దేవుడు హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు కావాలని తగ్గించుకున్నానుకు మొత్తానికి దించబడతావు నీవు సహజంగానే దేవుని కొరకు తగ్గించుకునేలా వాళ్ళలా ఉండాలి నీ మనసు దేవుని ప్రేమను ఎదజల్లేలా ఉండాలి అందుకే ఆ మాటలు వారు మర్చిపోకుండా ఆ త్యాగాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్న వారు పత్రికల్లో గ్రంథాలలో ఏమని రచనలు చేసారో చూడండి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చుండి క్షమించండి తొమ్మిది వచ్చుండి ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసుకుని తని ముద్రం ఇప్పుటకు యోగ్యుడవు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తమిచ్చి ప్రతి వంశములోను ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేసిదివి ఏమిచ్చుకున్నాడు దేవుని ఎదుట తన రక్తం ఇచ్చుకున్నాడు పాత నిబం పాత నిబంధన దగ్గర నుండి వారికి ఏమి కొరదగా మిగిలిపోయింది తమను కుళ్ళు చూడకుండా విమోచించే క్రయధనం ఏది వారి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటో తెలుసా ఆ ధనం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు రక్తం అంటే విమోచించే రక్తం అదే వారిని విడిపించిన ధనం వారిని విడిపించే ధనం ఏంటి ధనం ఏంటి అని ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఏసు రక్తం దేవుని దగ్గర నుండి మనల్ని కొన్నది విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు విలువ పెట్టి అందుకే మరొక వచ్చినలో ఏముంటుంది చూడండి తిమోతికి రాసిన రెండో మొదట పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదట పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చును తిమోతికి రాసిన మొదట పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చును ఈయన అందరి కొరకు విమోచన క్రయధనముగా తన్ను తానే సమర్పించుకును ఎవరికి విమోచన క్రయధనం యేసుక్రీస్తుని విడిపించుకోవడానికి కాదు ప్రధాన యాజకుళ్ళగా యేసుక్రీస్తువు ప్రధాన యాజకుళ్ళ పాపం చేసి తన కొరకు తాను వెలజల్లించుకోవడం లేదు నీ పాపాలు ఆయన భుజాల మీద వేసుకొని నీ కొరకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా తన్ను తాను ప్రాణ విమోచన ధనముగా మన కొరకు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసేసాడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక పుస్తకం బాగా ఎక్కువైపోయింది సమాజంలో ఏ పుస్తకం ఈ పుస్తకం కాదు ముఖం పుస్తకం ఏంటది హెబ్బి ఫేస్బుక్ ఇందులో ఒక వీడియో చూసాండి ఒకసారి ఒక ఆమె ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది ఒక ఆమెని మీకు మీ కుటుంబంలో ఎవరంటే బాగా ఇష్టం అని అడిగింది సైకలాజికల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అడిగినప్పుడు తను చెబుతుంది అందరి పేర్లు చెబుతుంది చెప్పిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ చేస్తున్న ఆవిడ అడిగింది మీకు నచ్చిన పేరు లాస్ట్కి ఒక పేరు ఉండాలి మిగిలిన పేర్లన్నీ చెరుపుకుంటూ వచ్చేలా ఒక్కొక్కటి అని అన్ని పేర్లు చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్క పేరు చెరుపుతూ వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక పేరు చెరిపేసింది ఆ పేరు ఎవరిదో తెలుసా వారి నాన్నది చెరుపుతూ ఏడుస్తుందండి చాలా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే వీళ్ళు ఎప్పటికీ నాతో ఉండరు కదండి మా నాన్న ఎప్పటికైనా నా దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోతాను కదా చెరిపేసింది ఆ తర్వాత అమ్మ పేరు కూడా చెరిపేసింది ఆ తర్వాత తన గర్భాన పుట్టిన కూతురు పేరు చెరుపుతూ మరీ ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తుందండి ఎందుకండి మీ కూతురే కదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే నా కూతురు ఎప్పటికైనా వేరే ఒకరిని చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి తనది ఒక దారి నాది ఒక దారి ఆ తర్వాత కొడుకు జరుగుతుంది కొడుకు ఎందుకమ్మా నీతోనే కదా ఉంటాడు వాడికి భార్య వస్తుంది వాడికి పిల్లలు ఉంటారు వాడి సంసారం వాడిది మా సంసారం మాది అందరూ చెరుపుతూ చెరుపుతూ లాస్ట్కి ఒక పేరు ఉంచిందండి ఆ పేరు చెరవడం లేదు ఎవరి పేరు భర్తది ఏమన్నా తెలుసా చివరి వరకు నేను చనిపోయేంత వరకు నాతో ఉండే పేరు ఇతనే కదండి 
అందుకే నాతో ఎప్పటికి ఉండేది నా భర్త ఇతను పోయి ఇతనితో పాటు నేనన్నా పోవాలి నాతో పాటు ఈయనైనా వచ్చేయాలి ఆయన ఆ పేరు నుండి ఏడుస్తూ ఎక్కు ఎక్కుతూ తన ముఖాన్ని కిందకి దించుకుని ఏడుస్తూ ఉంది కొన్ని ఒక విషయం చెప్పినా తను చనిపోయిన తర్వాత తనతో పాటు తన కూడా రాడు వస్తాడా అయ్యో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమిస్తున్నామండి దాన్ని తీసుకెళ్ళకండి మా ఇంట్లోనే బెడ్రూమ్లో కప్పెట్టండి అంటాడా అండు కనీసం ఒక రోజు దాటి రోజున్నర వచ్చేసరికి బాడీలో రూపురేఖలు వస్తాయి ఏ అందాన్ని అయితే చూసావో అదే మందంగా కనబడుతుంది ఉంచమంటావా వద్దు చూసేసరికి ఒకటప్పుడు ఒకప్పుడు అందం ఇప్పుడు ప్రేత కళ తీసుకుపోండట్టు ఇది ఎందుకో తెలుసు ఎవరు చావుకి వారే ఒంటరిగా పోవాలి ఎవరు కుళ్ళుని వారు చూడడానికి జారిపోవలసిందే నీతో పాటు చివరి వరకు నీ భర్త ఉండదు నీ భార్య ఉండడు నీ పిల్లలు ఉండరు నీ కోడళ్ళు ఉండరు నీ అమ్మ నాన్నలు ఉండరు ఎవరు ఉండరు నువ్వు ఒంటరివి నువ్వు ఒంటరిగా జారిపోవలసిందే కనుక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఏసు రక్తాన్ని నీ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటే చావు తర్వాత కూడా నీ చేయి పట్టుకుని నడుస్తాడు ఆయనే ఉంటాడండి చివరి వరకు చివరి వరకు నిన్ను పరలోకానికి నడిపించడానికి ఆయనే ఉంటాడు ఆయన ఎలుతు ఎలుతు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇదిగో ఎలుతున్నా నేను ఏదో వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకోకండి మీకు స్థలాలు సిద్ధం చేయడానికి వెళుతున్నాను మరలా వస్తాను నేను ఉండు స్థలంలో మీరు ఉండులాగా తీసుకెళ్తాను ఒంటరిని చేయడం అంటే నిన్ను నమ్మగలవా మాట ఆయన రుణాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవా ఆయన త్యాగానికి నువ్వు ఎలా బానిసో నీకు అర్థం అవుతుందా ఆ వాల్యూ తెలుస్తుందా చూసారు యేసుక్రీస్తు చాలా ప్రేమ అండి ఆయన ప్రేమలో మన శిక్షనే దూరం చేసేస్తుంది అయినా మనం భరించలేక ఏం చేస్తుంది తెలుసా అర్థం చేసుకోలేక ఎప్పటికే మన ఆశలు శరీరంలో పుట్టిన ప్రతిదానిని నెరవేర్చుకోలేకుంటాం వద్దున ఆయన చూడొద్దని ప్రేమగా చెప్పాడు అయినా చూస్తాం చెయ్యొద్దు నాయన అన్న చేస్తాం తాగొద్దు నాయన అంటే తాగుతాం తిరగొద్దు రాని కోరుకున్న తిరుగుతాం ఎందుకు ఆయన త్యాగాన్ని మర్చిపోతున్నాం నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి ఆయన చచ్చిపోయాడండి ఆయనకి ఏం తక్కువ చెప్పండి పరలోకం ఇవ్వలేదన్నా పరలోకంలో సింహాసనం లేదన్నా చెప్పు ఆయన నన్ను నిన్ను బ్రతికించడానికి ఆయన చనిపోయాడు ఆయన పరలోకాన్ని మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన భూలోకానికి వచ్చాడండి మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చడానికి ఆయన దరిద్రుడుగా మారిపోయాడు నీకు జీవజలాలు ఇవ్వడానికి సులువ మీద చేదు నీళ్ళు తాకాడు నిన్ను జీవాహారం నీకు తినిపించడానికి ఆయన ఆకలి తప్పులతో తిరిగాడు నీకు సుఖమైన నిద్ర ఇవ్వడానికి ఆయన నిద్ర లేని రాత్రులు ఎన్నో గడిపాడు ఇవన్నీ మర్చిపోయావు కదూ ఇవన్నీ మర్చిపోయి బ్రతుకుతున్నావు కదూ ఆ శిక్ష నీ ముందుకు వస్తే నువ్వు బ్రతకడానికి అర్హత లేదయ్యా ఆయన ప్రేమ నిన్ను బ్రతికింపజేస్తుంది ఆ శిక్ష నీ మీదకి రాకుండా ఆయన ప్రేమ అడ్డుకుంటుంది ఆయనే కనుక లేకపోతే ఆవిరైపోతామండి మానవాళ్ళంతా ఆవిరి అందుకే బైబిల్లో ఎప్పుడు భరించలేని మాట చూడలేని మాట అది చదవడానికి ఆ మాట ఇష్టం ఉండదండి ఎప్పుడు చదవాలనిపించదు ఆ మాట చదువుతున్నప్పుడు గుండెలు చాలా బరువుగా ఉంటాయి పౌలు తెగించి రాసిన మాట ఉంది ఆ మాట చూస్తే మీరు కూడా మనసు ఉంటే యేసుక్రీస్తు మీకు చాలా విలువగా కనబడుతుండు కొరిందులకి రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు కొరిందులకి రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదా మా ద్వారా ఏడుకున్నట్లు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడినట్లు క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతుమాలు కొనుచున్నాం పౌలు అంటున్నాడు అండి దేవుని పక్షాన క్రీస్తు పక్షాన మేము రాయబారులు కొన్నాం ఇదిగో మీరు మారండి అని బతుమలు ఆడుతున్నాం ఎందుకో తెలుసు కింద అంటున్నాడు ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను మన కొరకు పాపముగా చేసాను ఏంటి బాగుంద మాట అసలు పాప మెరుగని ఆయనను పాప మెరుగని ఆయనను ఆయన్ని పాపగా చేసినట్టు దేవుడు ఆయన పాప ఎలా ఏడు నీ పాపాలన్నీ ఆయన భుజాల మీద వేసుకుంటే నువ్వు నేరస్తుడు అయితే నిన్ను నీతిమంతుడిగా చేయడానికి ఆయన నేరస్తుడు అయిపోయాడు 
నిన్ను నీతిగా నిలబెట్టడానికి మనం దేవుని నీతి అగున్నట్లు మన నీతి మంతులుగా మార్చడానికి ఆయన పాపాత్ముడు అయిపోయాడు అంటే నిజానికి ఆయన పాపాత్ముడు అంటే నువ్వు దొరమార్గుడివి నేను నరహంతుకుణ్ణి నువ్వు దొంగవి నేను దౌర్భాగ్యుడిని మనమందరూ నీచమైన బ్రతుకులు కలిగిన వాను పాపాత్ములు మనం ఆయన నీతి మొత్తం అండి ఆయన మించిన నీతి ప్రపంచంలో లేదు నీతికి డెఫినేషన్ ఆయన నీతికి అర్థం ఆయన అలాంటి నీతి కలిగిన ఆయన ఆయన పాపాత్ముడు అంట ఎందుకో తెలుసు నిన్ను నన్ను నీతి మందులుగా మార్చడానికి మనకు పడాల్సిన శిక్షను ఆయన భరించాడు అండి మేకులు పడాల్సింది ఎవరికో తెలుసా మనకి యేసుక్రీస్తుని ఎంత అవమానంగా చంపేస్తారు తెలుసా సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడే భూమి మీదకు వస్తే ముఖం మీద ఉమ్మేసేసారండి పిడుగుద్దులు గుద్దేశారు ఏలన చేశారు ఎందుకు కిమ్మని మాట కూడా ఎత్తలేదు తెలుసా ఆయనే కనుక మాట ఎత్తితే నీకు బ్రతుకుండదు ఆయనే కనుక ఆ రోజు కోపపడితే మానవాళికి రక్షణ ఉండదు అదంతా ఆయన మైండ్లో ఉంది అదంతా ఆయన హృదయంలో దాచుకున్నాడు దాని నిమిత్తమే మౌనంగా ఉండిపోయాడండి ఆయన ఒక్కసారి కోపబడితే ఈ ప్రకృతి అంత విలయతాండం చేసేస్తుంది కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయన గారు ఒక్కసారి కన్నెర చేస్తే భూమి తిరగబడిపోతుంది అండి ఆయన ఓరంగా ఎంతుకుంటూ పోయాడు తెలుసా నువ్వు బ్రతకాలంటే పిడుగుతులు తినాలి నువ్వు బ్రతకాలంటే ముఖం మీద ఉమ్మించుకోవాలి నువ్వు బ్రతకాలంటే ఆయన ఈపు నాగల వలె చేర్చబడాలండి భూమిని ఎలా అయితే నాగలేచి చీరేస్తారో ఆయన ఈపును కూడా అలానే చీరేస్తారు అది చాలా దన్నట్టు ఎరుసులేము నడి రోడ్డుల మీద బలమైన మ్రాణుని ఎత్తి ఎండ వేళ ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్ళిపోయారు గోని పట్టున బా దెబ్బల మీద తగిలించినప్పుడు ఏదో తగిలిన లే అని వదలకుండా ఆ గోనిని లాగేస్తున్నప్పుడు ఆ గోని తగిలిన దెబ్బలకి ఎలా చేరుతుందో చెప్పండి అయినా చాలదన్నట్టు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యన వేలాడు తీసి చంపేశారండి ఆ శిలువు మీద కూడా ఉండి ఏమన్నాడు తెలుసా తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు నాయన వీరు కొరకే కదా నేను చనిపోతున్నాను అయినా నువ్వేం సీరియస్ అవుకు తండ్రి వీరిని క్షమించే ఏంటండి ఆ ప్రేమ ఇంకా చాలదని బళ్ళుంతో పొడి చేశారు ఇంకా చాలదని దాహం వేస్తుంది నీళ్ళు ఇవ్వండి అంటే చేదు నీళ్ళు ఇచ్చారండి ఏంటి నేను ఎంత త్యాగం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఈ లోకం ఎలా చూస్తుందని సీరియస్ అయ్యాడా లేదు దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నా అని చెప్పి ఎవడో పక్కింటుడు ఒక మాట అంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు దేవుని కొరకు బైబిల్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నా అన్న మనమే మనం ప్రేమించిన వాడు తల్లిదండ్రులు లేదన్న మాట అన్నారంటే భరించలేము ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా నువ్వు దయ్యానికి అధిపతి కాదు ఎబిసారు కాదు పాపాత్ముడు కాదు ఎన్నన్నారండి ఆయన్ని ఆయన ఎందుకు మౌనంగా ఉండిపోయాడు తెలుసా నీకు బ్రతుకుండాలంటే ఆయన మౌనంగా ఉండాలి బొచ్చి కత్తిరిస్తున్నప్పుడు గొర్రె పిల్ల ఎలా మౌనంగా ఉందో అలానే ఉండిపోయాడు ఆయన త్యాగం ఆయన త్యాగం మన శిక్షను తప్పించింది లేదంటే మనకు బ్రతుకులు లేవండి ఆయనే కనుక లేకపోతే ఈరోజు మానవాళికి మనగడే లేదు ఎప్పటికీ పరలోకంలో ఉండి ఆయన ఉన్నాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఒకరోజు ఒక విషయం జరిగింది యేసుక్రీస్తు పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు అండి ఆయనకి ఎట్లండి అప్పుడు ఏదో మొదటి శతాబ్దంలో ఆయన కష్టపడ్డాడు ఇప్పటికి హ్యాపీగానే ఉండి ఉంటాడు పరలోకంలో ఉన్నాడు కదా అనుకోకండి ఎప్పటికీ బాధ పడుతున్నాడు అండి మీకు చరిత్ర తెలిపితే ఒక విషయం చెప్తాను ఒకరోజు భయంకరమైన ఒక వ్యక్తి ఉగ్రవాది కన్నా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి క్రైస్తువుని విమర్శించడానికి స్త్రీలను కూడా చూడకుండా ఇంటింట చొచ్చి ప్రతి మనిషిని బయటకు ఇచ్చుకొచ్చి క్రైస్తువులన్న ప్రతి ఒక్కరిని క్రూరంగా చంపేసి మరలా దమస్కు బయలుదేరుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారిని కూడా చంపాలని బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి మధ్యన మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ కనిపించాడు యేసుక్రీస్తు ఆ వెలుగును తట్టుకోలేని ఆ ఉగ్రవాది సౌలు గుర్రం మేనేజ్ కింద ఉంటాడు ఎవరవయ్యా నువ్వు అని అనగానే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వు విమర్శించుచున్న ఏసిని ఆ మాట పట్టుకోవాలి మీరు నువ్వు విమర్శించుచున్న ఏసిని ఆ మాట అనేసరికి ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడే ఇంకా భూమి మీద బ్రతుకున్నాడు పరలోకంలో ఉన్నాడు పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు శరీర శ్రమ అంతా అయిపోయింది పరలోకం వెళ్ళిపోయిన ఆయన ఏసుక్రీస్తు పౌలు ముందుకొచ్చి అప్పటికి అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇంకా నన్ను హింసిస్తున్నారయ్యా మీరు ఎప్పటికే నాకు ఆనందం లేదు 
పౌలు ముందు నిలబడినప్పుడు అప్పటికే ఆనందం లేదండి అప్పటికి పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు కానీ శిష్యుల దగ్గర నుండి అయినా ఏమర్థమవుతుంది తెలుసా ఎప్పటికీ పౌలు ముందే కాదు ఎప్పటికీ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న పిల్లల్ని హింసిస్తున్నప్పుడు ఎవరిని హింసిస్తున్నట్టు యేసుక్రీస్తుని ఎందుకంటే ఆయనకు అవయవాలం కదండి మనం అవయవానికి దెబ్బ తగ్గితే ఎక్కడ స్పందన ఉంటుంది శిరస్సుకి సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తు కనుక ఎప్పటికీ క్రైస్తవుల్ని చంపేస్తున్నారండి నాతులో ఒక పాస్టర్ని ఒక పా దైవజనుని యొక్క భార్యని ఏం చేశారో తెలుసా నడి రోడ్డు మీద వస్త్రాలు ఇప్పి నిలబెట్టేశారు నడి రోడ్డు మీద ఆ బాధ ఆ గాయం ఎవరికి యేసుక్రీస్తుకి పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టేస్తున్నారండి క్రైస్తవుల్ని ఎవరికి ఆ బాధ యేసుక్రీస్తుకి ధమస్సులో శిష్యుని చంపుతున్నప్పుడు ఎవరిదన్నాడు ఆ బాధ నాది క్రైస్తవులు అందరినీ సౌలు హింసిస్తున్నప్పుడు ఎవరిని హింసిస్తున్నాను అన్నాడు నన్ను వారికి దాహాన్ని తీర్చితే నాకు తీర్చినట్టు వారికి ఆహారాన్ని పెడితే నాకు పెట్టినట్టు వారిని చంప మీద కొడితే నన్ను కొట్టినట్టు ఎప్పటికీ ఆనందం లేదండి సింహాసన మీద ఉన్నాడన్న పేరే తప్ప క్రైస్తవులు హింసింపబడుతున్న రోజులు ఏసుగురిస్తూ బాధపడుతూనే ఉంటాడు అయినా ఓరంగా ఉన్నాడు చూడండి ఏంటండి ప్రేమ ఇన్ని చేసిన తండ్రి మనుషులకు అర్థం కాదు ఒక్కసారి నువ్వు ఊవను నలిపి వచ్చేస్తాను అంటున్నాడా లేదండి ఇంకా ఇంకా చూద్దాం తండ్రి ఇంకా శిక్షణ తప్పిస్తూనే ఉన్నాడండి ఎప్పటికే నువ్వు ఈరోజు రేపు కూడా ఏం చేయబోతున్నావు ఆయనకి తెలుసు ఈరోజు ఏం చేసుకో రేపు ఏం చేయబోతున్నా ఈరోజు రాత్రి కూడా నువ్వు ఎలాంటి ఆలోచనతో పడుకుంటావు ఆయనకి తెలుసు అయినా నీకు ఊపిరినిచ్చి రేపు అనేది నీకు ఇస్తున్నాడంటే ఏంట ప్రేమ చెప్పు ఎవడో నీ పక్కన తిరుగుతున్నవాడే నీకు అన్యాయం చేస్తున్నావు అంటే వాడిని బట్టి చాలా జాగ్రత్త పడిపోతుంది వాడు నీ గురించి చాలా కుట్రలు పండుతున్నాడు రా నీ దగ్గర ఎలా ఉంటున్నాడు బయట అలా ఉంటున్నాడు అని కానీ వాడిని దరిదాపుకు రానివ్వండి అవును కదా మాట్లాడడం పెద్దగా విషయాలు ఏం పంచుకో అయినా నువ్వు ప్రేమించడం లేదు ఏ పక్షాన నీకు సంతోషం లేదు అయినా నీకు బ్రతుకు నుంచి ఎండనిచ్చి వాననిచ్చి ప్రకృతినిచ్చి అన్నిటినిచ్చి ఆయుషునిచ్చి ఆహారాన్ని బట్టి బ్రతుకునిచ్చి నేను నడిపిస్తున్నాడంటే నువ్వు ఆయన ఏం సంతోషం పెట్టావని ఏమి పెట్టలేదు అయిన ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఒక్కసారి నువ్వు కన్ను మూసావంటే శిక్షలోకి జారిపోతావు అది ఆయనకి తెలుసు అందుకే ప్రేమిస్తున్నాడు మారు మనసు పొందుతుందని ప్రపంచ కొరకు ఎప్పటికీ ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఇదిగో త్వరగా వచ్చి చున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అన్నాడు ఎప్పటికీ ఎందుకు రాలేదో తెలిసే వచ్చాడంటే ఒక్కొక్కడు శిక్షకు పోతాడు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఎందుకు అందరూ అంతటను మారు మనసు పొందవలనని ఇప్పుడు ఆ మాట చదవండి ఎంత బరువు ఉంటుంది ఇరవై ఒకటో వచ్చును ఐదే ఐదే ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చును మరణాని ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను మన కొరకు పాపముగా చేసాను ఎవరు చేశాను దేవుడి చేశాను పాప మెరుగని ఆయనను మన కోసం దేవుడు పాపాత్ముడిగా మార్చేశాడు పాత నిబంధనలో బలులు ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా కొత్త నిబంధనలో నీ కొరకు నిజమైన బలం ఒకటి జరగబోతుందని నేర్చుకోవాలని అవి విమోచించలేవయా అవన్నీ సాయ ఛాయగా ఉన్న అవి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి పరిపూర్ణమైన త్యాగం నీకు ఒకటి అర్థమవుతుంది అవన్నీ నువ్వు అహలుగా పోటు నేర్చుకున్నప్పుడు కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి నీకు అర్థమవుద్ది నా పక్షాన నిజంగా చనిపోయిన గొర్రె పిల్ల యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు చనిపోయాడండి అవన్నీ నీకు పాత నిబంధన నుంచి నేర్పించాలనుకున్నాడు అండి దేవుడు కానీ పాత నిబంధన మనకి ఏం అర్థమవుద్ది చెప్పండి వాళ్ళు అర్థమైనప్పుడే కదా పదాలు అర్థమవుతాయి అవే మనకు అర్థం కావట్లేదు అదే అంటాడు ఎబ్రిల్తో మీరు ఎలాంటి వారో తెలుసా ఇప్పటికి మిమ్మల్ని చూస్తే బోధకులుగా ఉండాలి ఇంకనూ మూలోపదేశాల కోసం మూలుగుతున్నారంటే మీకు ఏమర్థమైనాయి అని ఎబ్రిహిల్ని అడిగాడు ఈరోజు క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధన కలిగి ఉన్న మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఇంకా ఆయన త్యాగం అర్థం అవలేదా అని ఇంకను శిక్షణ తప్పిస్తున్న ఆయన ప్రేమ ఇంకనూ అర్థం కాలేదా శిష్యులకు అర్థమైంది కనుక ఏమన్నారు తెలుసా మా శిక్షణ తప్పించాడు కనుక ఆయన ప్రేమను విడిసి మేము దూరంగా పోలేమయ్యా ఆయన ప్రేమ గొలుసులు మమ్మల్ని బంధించాయి 
ఆయన ప్రేమ మమ్మల్ని పట్టు ఉంచింది ఆయన క్రింద మేము బానిసులం మేము స్వతంత్రులం అని ఎప్పుడు మేము అనుకోం ఆయన పట్టు ఆయన పెట్టిన భిక్షకు మా బ్రతుకులు కొనసాగుతున్నాయి నన్ను నేను ఏమని పరిచయం చేసుకున్న పేతురుగా గొప్పవాడని చేసుకోమంటావా వద్దు నేను క్రీస్తుకి దాసుడును పౌలుగా నన్ను నేను గొప్పగా పరిచయం చేసుకోమంటావు వద్దు నేను ఆయనకు దాసును ఆయన సేవకుణ్ణి నిజమైన సేవకుడు అలానే పరిచయం చేసుకోవాలండి మన బిళ్ళప్పులు ఎప్పుడు సమాజానికి చూపించాలనుకోకండి దేవుడు గొప్పతనం చూపించాలనుకోండి అందుకే ఇది అర్థమైన పౌలు ఏమని వాపోతున్నాడు పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ముగించుకుందాం పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చను మరియు విశ్వాస యాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను ప్రాణార్పణముగా పోయబడినను నేను ఆనందించి మీ అందరితో కూడా సంతోషించును ఏమంటాడు పౌలు ఈ విశ్వాస యాగములో ఈ దేవుని యొక్క పనిలో ఈ ప్రపంచ రక్షించే ఈ అతి పెద్ద ప్రణాళికలో నా ప్రాణం దారబోసిన నేనేదో బాధపడను ఆనందపడతాను ఎందుకంటే నా కొరకు ఒక ఆయన చనిపోయాడు ఆయన ఆలోచన నెరవేర్చడానికి నేను కూడా చనిపోతాను అందుకంటాడండి తెగించి బ్రతుకుడే క్రీస్తే చావైతే ఎందుకన్నాడు అన్నమాట నాకు బ్రతుకునిచ్చింది ఆయన బ్రతకాల్సింది ఆయన కొరకు నేను బ్రతికితే ఆయన కొరకు బ్రతకాలి లేదంటే నాకు బ్రతుకే లేదు బ్రతుకుట క్రీస్తే రేపనే ఉదయం నాకు వస్తుందంటే ఆయన పెట్టిన భిక్ష పౌలికే కదండి నీకు నాకు కూడా పౌలు ఎంతగా అర్థం చేసుకున్నాడో మనవును అంతగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ విషయం చెప్పన కోర్టులో ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడు నిగ్గు తెలుస్తుంటారు వీడు అబద్ధం చెబుతున్నాడా అని నిజం చెబుతున్నాడా అని పోలీసులలో కానీ కొడుతున్నప్పుడు చివరికి చస్తాడన్న పరిస్థితి వరకు తీసుకెళ్తారండి వాడు నిజం చెబుతున్నాడు అబద్ధం చెబుతున్నాడు అనే చివరి పరిస్థితి వరకు తీసుకెళ్తారు ఇక చస్తాడన్న పరిస్థితుల్లో అదే విషయాన్ని చెబుతున్నాడు అనుకోండి చచ్చే ముందు చచ్చే ముందు కూడా ఇదేనండి నిజం నన్ను చంపిన ఇదేనండి నిజం అంటే అప్పుడు అర్థమైపోతుంది వీడు నిజమే చెబుతున్నాడు చావడానికి కూడా నిజంగా సిద్ధపడుతున్నాడంటే వీడు నిజమే మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యుని అదే అడిగేవారు మీరు ఈ నామాన్ని బోధించిన ఈ త్యాగాన్ని సమాజానికి పరిచయం చేసిన మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాం చంపేస్తాం అప్పుడు వారు ఏమని ఎవరు తెలుసా చంపేసినా పర్లేదు చనిపోతాం ఆయన కూర్చి మేము చెప్పకుండా ఉండ ఎందుక మాట అన్నారు సైకలాజికల్గా ఆలోచించు ఎందుకంటే ఈ కన్న వాటిని విన్న వాటిని కళ్ళతో చూచు చెవులతో విన్న ఇవన్నీ నిజాలు ఈ నిజం మా కళ్ళ నుండి జరిగినప్పుడు మేము ఏం చేయం ఇది అబద్ధమని ఒప్పుకోమంటావా ఈ కళ్ళతో చూసామయ్యా ఈ చేతులతో తాగామయ్యా మొదటి వ్యవహాన పత్రికలో అదే నండి పులకించిపోయి రాస్తుంటాడు వ్యవహాన ఈ చేతులతో తాగం ఆ జీవం మా మధ్యన తిరిగింది మా మధ్యన తిరిగింది ఈ కన్నులతో ఈ చెవులతో విన్నాం మేము ఎలా చెప్పకుండా ఉండగలం అంటే శిష్యులు నిజమని నమ్మేశారు ఆ నిజాన్ని కళ్ళతో చూశారు చెవులతో విన్నారు చనిపోతే అది నిజమైనప్పుడు మాకు డోకాయే లేదనుకున్నారు నువ్వు అంత బలంగా నమ్మగలవా నిన్ను ఎవడైనా ఒక మాట అన్నాడంటే తర్వాత సభ గలవు నిన్ను ఎవడైనా ఏదన్నా ఇంక అన్నారంటే ఇంక చర్చ లేదు ఎవరెందుకు పాస్టర్ గారు అన్నారంటే నువ్వు చర్చలో కనబడవేక ఇంక నిన్ను ఏమనకూడదు అమ్మ బుజ్జి అని బొజ్జగించి చెప్పాలి నీకు కానీ శిష్యులు చంపేసిన రెడీ కానీ ఆయన గురించి చెప్పకుండా ఉండలేమన్నారు ఎందుకు అన్నారు తెలుసా వారి నమ్మింది నిజం జరిగింది కనుక ఆ పోస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయం క్షమించిన అపోస్తుల కార్యం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చును అపోస్తుల కార్యం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చును అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుట ఎందు నా పరుగును నేను ప్రభు అయిన యేసువలను పొందిన పరిచర్యను తొద ముట్టింపవలనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవడం లేదు నా ప్రాణాన్ని క్రీస్తు సువార్తను క్రీస్తు త్యాగాన్ని సమాజానికి వెదజల్లడానికి నా ప్రాణం నాకెంత మాత్రం ప్రియమైనది కాదు ఎందుకు అర్థమైన అలానే ఉంటుందండి దేవుని కొరకు క్రీస్తు కొరకు నా ప్రాణాన్ని అవసరమైతే వెదజల్లేస్తాను వదిలేస్తాను 
ఎందుకంటే ఆయన త్యాగ ముందు నా రుణాన్ని నేను ఎలా చెల్లించుకోను నా రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకోను నేను ఆయనకు రుణస్తుడను నా పాపాన్ని తీసి దేవుని శిక్షను దూరం చేశాడు నేను రుణస్తుడని ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోను అది పాత నిబంధన భక్తుల దగ్గర నుండి మనకు కనబడుతుంది ఆ కీర్తనలో ఆ రుణాన్ని మనం ఎలా చెల్లించగలం అది ఎప్పటికీ తీరక అట్లు ఉండాల్సినదే అందుకే పౌలుకి తెలుసు యోహానికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు దాన్ని ఎలా చెల్లించగలం మేము చెల్లించలేం అంతేకంటున్నాడు ఒకవేళ ఆ బాగ్య తీరడానికి నా ప్రాణమే పోవాలనుకుంటే నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి నేను ఎంత మాత్రం వెనక ఆడు పౌలు శిష్యులు అంతికేనండి పరుగులు తీసి పరుగులు తీసి ఆ ఉరుకులు పరుగులు జీవితంలో ఉన్న యేసుక్రీస్తు కొరకు ఆవిరైపోయారు మనలాంటూ ఒక ఆయన ఉండేవాడు యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన తోమ ఆయన అచ్చు మనలాంటాడండి చూడాలన్నీ అన్ని సైంటిఫిక్ వీట్నెస్లు ఉండాలి సైంటిఫిక్గా చూస్తే కానీ నమ్ముడు రుజువులు ఉండాలి ఆయనకి మనలాగే అన్ని చూసాడు మనలాగే అన్ని నేను చూస్తే కదా నమ్మని అన్నాడు అరే తిరిగావు కదా బోధలు అన్నా లేదండి చూడాలి చూడాలనుకున్నది చూసాడు తోమ ఎందుకు చూడలేకపోతున్నావు ఈ గాయించుడు పక్కలో వేలు పెట్టుచుడు నివ్వరిపోయాడు తోమ మోకరించి అన్నాడు పరువా నువ్వు నిజముగానే దేవుని కుమారుడు సజీవుడు నిన్ను నేను అపార్థం చేసుకున్నాను అర్థమైపోయిందండి తోమాకి అప్పటి వరకు అనుమానంతో ఉన్నవాడు ఇది నిజమని తెలిసిపోయేసరికి ఎక్కడ వరకు పరిగెట్టాడు తెలుసా మన ఉన్న ఈ నేల ఇండియా వరకు వచ్చేసాడు ఎవరు ఏసుక్రీస్తు తిరిగిన తోమ ఇండియాకు వచ్చి కేరళ తమిళనాడు మధ్య ప్రాంతంలో అన్యజనులు సోలాలతో చంపేశారంట ఆయన్ని ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నేను క్రీస్తు కొరకు చావడానికి వచ్చాను మీరు బ్రతకండి అన్నాడు ఎంత విచిత్రం చూడండి ఒకరోజు అపనమ్మకంతో ఉన్నవాడు అది దృఢమైన నిజమని నమ్మిన తర్వాత ఆయన పట్టుకోవడం ఎవడు వలన కాలేదు చైనా తిరిగాడు ఇండియా తిరిగాడు చివరికి ఇండియాకు వచ్చి తమిళనాడులో చెన్నై పట్నం పర్వతం మీద చనిపోయాడు అండి అర్థం చేసుకున్నాడు కనుక నా ప్రాణం ఉందంటే ఎవరి కోసం ఉందో ఆయనకు అర్థమైంది కనుక ఆయన కోసం ఉంది కనుక నేను చనిపోయినా పర్వాలేదు బల్లాలతో పొడిచేస్తున్న యేసు ప్రభు అవన్నీ క్షమించున్నాడు నీకు అనుమానం అంటే ఎప్పటికీ చెన్నై పోయి కూడా ఆయన సమాధి ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఇంకా నమ్మనంటే ఎప్పటికీ ఉంది ఏసుక్రీస్తు తిరుగునోడు ఎక్కడ వరకు వచ్చాడంటే ఏసుక్రీస్తుని వచ్చి నేర్చుకున్నా నువ్వు ఎక్కడ వరకు వెళ్తున్నావు చెప్పు నీ ఇల్లే దాటవు కదా నీ పక్కన ఉన్న సహోదరుడికే చెప్పవు కదా నీ పక్కన ఉన్న వాడిని మార్చడానికి కనీసం నీ ఇంటి గడప దాడుతావా అరే ఏమర్థమైంది ఆయన ప్రేమ చెప్పు శిష్యులకు ఉన్న త్యాగం ఏంటి మనకేంటి వారు మనుషులే కదండి వారు మనుషులే కదా వారు మనుషులు అయినప్పుడు మనం మనుషులు వారు బ్రతికినప్పుడు మనం ఎందుకు బ్రతకలేని చెప్పండి వారు యేసుక్రీస్తు కొరకు ప్రకటన చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు ప్రకటన చే పౌలు కొన్నదేంటి మనకు లేనిదేంటి పేదలు కొన్నదేంటి మనకు లేనిదేంటి వారు అదే ప్రముఖ నమ్మారు వారు అదే బైబుల్ పట్టుకున్నారు వారు అదే పరిశుద్ధాత్మను పొందారు మనం అవే కొలమానాలు పొందుతున్నాం వారు అంతగా బ్రతికినప్పుడు మనం ఎందుకు బ్రతకలేము ఆ మొంక పట్టలేదా నీకు బ్రతకాలన్న ఆలోచన లేదా ఆయన కొరకు చెప్పాలన్న చనిపోవాలన్న ఆలోచన లేదా నీకు అర్థమై కసు కసి ఉంటే మరలా అపోస్తులు గుర్తు వచ్చేలా బ్రతకాలి మరలా వారు గుర్తు రావాలి మరలా పౌలును చూస్తున్నట్టు ఉండాలి నేను చూస్తే మరలా పేదలు వచ్చాడన్న ఆలోచన సమాజానికి రావాలి మరలా తోమ పరుగులు చూస్తున్నాడన్న కుతూహలం సమాజానికి కలిగించాలి బ్రతికితే అలా బ్రతకాలండి శిష్యులు కథ ఉంది యేసుక్రీస్తు నమ్మిన మొదటి సంఘం అలా అర్థం చేసుకుంది ఆ శిక్షణ తప్పించాడు కనుక ఆయన ప్రేమకు ఆది సంఘం అపోస్తులందరూ తమ్మును తాము అర్పించుకొని బానిసలుగా అయిపోయారు అందుకే యేసుక్రీస్తు ఎలుతూ ఎలుతూ చివరిని ఏమంటాడు తెలుసా చూడండి యోహన సువార్త ముగించుకుందాం యోహన సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం ముప్పై వచనం యోహన సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం ముప్పై వచనం యేసు ఆ శిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను సమాప్తమైనదని చెప్పి సమాప్తమైనదని చెప్పి తెలుగు బైబుల్ తెలుగు బైబుల్ క్రొత్త నిబంధనలో ఈ పదం గ్రీకులు ఏమని ఉంటుంది తెలుసా 
దాని అర్థ పరిపూర్ణమైన అర్థం రుణమాపి జరిగిపోయింది రుణం చెల్లిపోయింది రుణాన్ని చెల్లించేసాడు సమాప్తమైందండి ఏం సమాప్తమైంది ఏమైందో తెలుసా నువ్వు చెల్లించాల్సిన రుణాన్ని మాపీ చేసేసాడు పాపానికి సంబంధించిన బాకీని తీర్చేసాడు అండి ఆయన ఇప్పుడు అన్నాడు సమాప్తమైపోయింది ఈ రుణ ఈ రుణమాపిని మాత్రం మనం నమ్మమండి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన రుణమాపిని నమ్ముతాం రాజకీయ నాయకులు చెప్పిన రుణమాఫీని నమ్ముతాం రుణమాఫీ చేస్తాం రుణమాఫీ చేస్తాను చివరికి మనల్ని మాపేసిపోయారు వాడి మాట నమ్ముతా కానీ ఏసు మాట నమ్మవయ్యా నువ్వు చేశాడే నీకేమైనా రుణాన్ని తీర్చాడా లేదు అబద్ధాలు చెప్పి గద్దెలు ఎక్కేశారు అయినా వారిని నమ్ముతాం ఏసు గద్దెని ఎక్కడని కాదు గద్దె దిగి భూమి మీదకి వచ్చాడు సమాప్తమైపోయింది మిమ్మల్ని రక్షించాను మీ రుణాన్ని తీర్చేశాను మీరు కట్టాల్సిన అప్పును చెల్లించేశాను ఆ కట్టాల్సిన అప్పు ఏంటో తెలుసా నీ ప్రాణాన్ని చంపేస్తాడు దేవుడు నీ ప్రాణాన్ని తీసేస్తాడు నీ ఆహు నీ ఆయుషిని ఆహు నీ ఆయుషిని ఆవిరిగా మార్చేస్తాడు నిన్ను నిలువెత్తిన నరికేసి నరకంలో పడేస్తాడు అవన్నీ నేను తీర్చేశాను అవన్నీ సిలువలో సమాప్తం చేసేసాను సమాప్తం అయిపోయింది అన్నాడు అండి చివరిలో చనిపోతూ మహనీయుడు చనిపోతూ చనిపోతూ ఆయన అన్న మాట ఏంటో తెలుసా ఈ ప్రపంచ ప్రకృతిలో ఎప్పటికీ గిర్రుమణి దొరుకుతుంది బైబిల్లో సమాప్తం అయిపోయింది ఇంత రుణాన్ని చెల్లించాడు ఆయన ఈ శిక్షణ తప్పించడానికి ఆయనకి ఏమన్నా ఇంత రుణం ఉన్నానని ఏ రోజైనా ఆయన కొరకు ఇంత కష్టపడ్డానని చెప్పి ఏముంది మన లిస్టులో ఉదయం లేచి వైట్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకుని రాసుకో ఏం చేస్తావు అన్నీ మన పనులేనండి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి సాయంత్రం పడుకునేంత వరకు అన్నీ మన పనులే ఆయన కొరకు ఏం చేసేవయ్యి అంటే ఏమీ ఉండదు ఏం చేసావు మన లాంటి ఎవరినొస్తుడే నా మన లాంటి వయసు ఉన్నవాడే ఒకరోజు ఏసు ప్రేమకు కొలుసులకు చిక్కిన తర్వాత ఎలా మారిపోయాడు సార్ తిమోతి అందరూ తమ సొంత కార్యాలు చూసుకుంటున్నాడు తినోతి మాత్రం క్రీస్తు కార్యాలు చూస్తున్నాడు అంటాడు పిలిపి పత్రికలో అందరూ తమ సొంత కార్యాలు చూసుకుంటున్నారు అందరూ కానీ ఈ తరంలో నేను చూస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తిమోతి తన మాత్రం దేవుని కార్యాలు క్రీస్తు కార్యాలు చూస్తున్నాడు క్రీస్తు కార్యాలు చూస్తున్న తిమోతిని ఒక్కసారి వైట్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకుని తిమోతి యొక్క రోజువారి కార్యక్రమాన్ని రాస్తే అన్ని క్రీస్తు 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 అని వస్తాయండి ఉదయం లేచాడు ఏం చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు తిన్న తర్వాత సువార్త చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు మరలా పరిగెట్టాడు సువార్త చేశాడు మధ్యాహ్నం ఏం చేశాడు మరలా ప్రార్థన చేశాడు తిన్న తర్వాత ఏం చేశాడు మరలా సువార్త చెప్పాడు ఇదంతా ఏం చేస్తున్నాడు అడ్రస్ క్రీస్తు నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసాడు తిరిగేశాడు మళ్ళీ వచ్చాడు మధ్యాహ్నం తినేసాడు తిరిగేశాడు మళ్ళీ వచ్చాడు మూడో పూట తినేసాడు తిరిగేసాడు ఎవడు నువ్వు నేను నీ గుర్చి చెప్పుకోవడానికి ఏముంది ఇంకో పూట ఎక్కువ తినేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఈరోజు మూడు పూటలు జరిపో ఎలా పెరగాల్సినాడు ఎలా పెరిగిపోతున్నారు చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో ఎలాగా భయం లేదు ఆయన కష్టాన్ని తింటున్నావు ఆలోచన లేదు కానీ తిమోతి కానీ శిష్యులు కానీ వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇక బ్రతికితే క్రీస్తు కొరకే బ్రతకాలి చస్తే ఆయన కొరకు చావాలి ఇక బ్రతుకు వచ్చిందంటే ఆయన కొరకు ఆయన లేకపోతే బ్రతికి లేదు ఇదంతా అర్థమైపోయిన పౌలు అంటాడు మనకు శిలాశాసనం ఒక వాక్యం తెలుసు జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే క్రీస్తులు మనల్ని అందరినీ ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక విషయం చెప్పండి పెద్ద విషయం అది ఆదాము పుట్టక మునిపే యేసుగ్రీతుని చంపేయాలన్న ఆలోచన దేవుడిది ఆదామ వాళ్ళ పుట్టక మునిపే యేసుక్రీస్తు చిలువు వేయబడాలన్న ఆలోచన ప్రణాళిక దేవునిది జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన భూమి మీదకు వచ్చి బలవ్వాలన్నది దేవుని ఆలోచన అంత పెద్ద ప్రణాళిక ఉందండి ప్రపంచం అంతా నిర్మింపబడిందంటే దేని కొరకు తెలుసా సిలువ బలియాగం కొరకు అది జరిగితే కానీ ఎవడకు నువ్వు పరలోకానికి అర్హత లేదు అందరూ అందుకే క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడ్డాం మనం అందరూ క్రీస్తు యేసు ద్వారా వచ్చాం ఆయన రావాలన్నది జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే 
ఆదాము కూడా యేసు రక్తము ద్వారానే వెళ్ళాలి ఈ రోజు ఈ రోజు పడుతున్న శిష్యుడు కూడా శిశువు కూడా ఆయన రక్తం ద్వారా నేర్చాలి జగత్తు పునాది వేయ బడక మునిపే యేసుని ముందు నిలబెట్టుకున్నాడు జగత్తును తర్వాత చేశాడు ఈయననే మరలా జగత్తులోనికి పంపించాడు ఆ జగత్తును మరలా తన ద్వారా తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఆయన వద్దన్న వంటి నీ జీవితం అగమ్య గోచరు ఆయన్నే కాదన్న వంటి నీ జీవితానికి ఇక భవిష్యత్తు లేదు ఇక ఆయన ఉన్నాడు కనుక ప్రపంచం ఉంది ఆయన లేకపోతే ప్రపంచమే లేదు చెప్పు శిక్షణ తప్పించే ఆ రక్షకును ప్రేమ నీకు అర్థమైంది రేపటి నుండి ఎవరి కోసం బ్రతుకుతావో దేవుణ్ణి కనిపించాడు ఈ సభే రేపటి నుండి జీవితాన్ని జడ్జిమెంట్గా వ్యవహరిస్తుంది లేదు అనుకుంటున్నారు ఎప్పటి వరకు ఒక ఎత్తు ఈ సభ తర్వాత ఒక ఎత్తు మీరు రాకపోతేనే బాగుండి అని అడిగితే వచ్చి బుక్ అయిపోయారు అనాసరంగా వచ్చేవంటే మర్చిపోతాం అంటే కుదరదు నువ్వు జడ్జిమెంట్ వినేసో బ్రతికితే ఆయన కొరకు బ్రతకలేదా ఈ ఇందులో చెప్పిన శిక్ష అంతా భవిష్యత్తులో మనం భరించాల్సినదే ఆయన ప్రేమకు బానిసలుగా ఆ శిక్షను తప్పించిన ప్రేమకు సహోదరులుగా అనేక సహోదరులు రక్షించడానికి మనం సహోదరుల నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టబద్దులమై ఉన్నాం ఆయన సులువను దిన దినం ఎత్తుకోవాల్సి ఉన్నాం ఇదంతా చేయకపోతే మన క్రైస్తవులమే కమ్ నిర్ణయం ఇదే శిక్షను తప్పించిన రక్షకును ప్రేమ అంటే ఏదో అనుకుని ఉంటారు ఈ శిక్షను తప్పించిన రక్షకును ప్రేమ ఆయన వచ్చి మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు ఆయన మధ్యన నిలబడ్డాడు నువ్వు ఆయన అర్థం చేసుకోకపోతే నీ జీవితానికి అర్థమే లేదు ఒక విషయం చెప్తాను చివరగా వివాహ గడియలలో వివాహం చేసుకున్నప్పుడు భార్య అంటుంది వ్యాధిలోను బాధలోను మిమ్మల్ని విడిచి ఎప్పటికీ వెళ్ళిపోను నిజమేనండి వివాహానికి ముందు వివాహంలో టిప్ టాప్గా ఉంటారట జంట చూసేసరికి పచ్చ కనబడుతుంటారు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత చూడండి ఆ సొగసు ఉండదు ఆ తర్వాత అండి పెలుగుదురు అప్పుడు అందబోంది ఇప్పుడు ఏంటండి ఇలా అయిపోయింది కారి పోని చెమట వాలిపోయిన మల్లెపూలు నలిగిపోయిన చీర చెమట గారుతున్నప్పుడు అటు ఇటు ఉడుగులు పరుగులు అటు ఇటు కిచెన్లోకి బయటకు తిరుగుతూ పిల్లల క్యారేజ్ పెట్టి అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సీన్ భర్త చూస్తాడు ఇదేంటి ఇది ఎలా అయిపోయింది జిడ్డిలాగా అనుకుంటాడా వచ్చినప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అండి అని అనుకోడండి నిజమైన భర్త ఎవరికుంటే తెలుసా అప్పుడు ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయింది నా పిల్లల కొరకు కదా ఇది ఎలా అయిపోయింది నన్ను ప్రేమిస్తుంది కనుక ఇలా నలిగిపోతుంది తన అందం అంతా సొగసంతా పువ్వులా వాడిపోతున్న అది ఏమీ పట్టించుకోకుండా నా కొరకు ఆవిరైపోతుంది అప్పుడు అంటాడు నిజమైన భర్త హలో మేడం ఇలా రా ఐ లవ్ యూ అంటాడు అప్పుడు ఈడు ఎప్పుడు అంటాడు పై పై చూసేవాడు ప్రారంభంలో అంటాడు ఆ తర్వాత ఏమంటే ఎలా అంటాడు అద్దే ఇద్దే అంటే అప్పుడు ఏం గౌరవ గౌరవించడు ఈడు పైన చూసే సొగసుగాడు నిజమైన భర్త కష్టపడుతున్నప్పుడు చూసి ఆనందపడిపోతాడండి దేవుడు కూడా అంతే నువ్వు క్రీస్తు నమ్మకం ముందు చాలా సొగసు ఉంటుంది నీకు క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత నీ సొగసు అంతా బాహ్య పురుషుడు దిన దినం కుసించిపోతున్నప్పుడు దేవుడు చాలా ఆనందపడిపోతాడు నా కొడుకు నా కొరకు ఎలా నలిగిపోతున్నాడు నా కొరకు నా కొరకు ఎలా ఆవిరైపోతున్నాడు నన్ను నమ్ముకున్న నా కొడుకు ఎలా తన సొగసుని అంతా ఆవిరి చేస్తున్నాడు ఆనందపడిపోతాడండి అలా ఆనందపడిసే కష్టం ఎప్పుడైనా కష్టపడ్డావా అలా కష్టపడినప్పుడు నువ్వు చాలా ఆనందంగా ఉంటాను ఆ కష్టం నీ జీవితంలో ఎప్పటికీ రాకపోతే ఎప్పుడు ఆ కష్టం వస్తుందో నువ్వే ఎదుక్కుంటూ పరిగెట్టం ప్రార్థన చేసుకుందాం పనులకు ముందును మా తండ్రి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నా శరీర బలహీనత నిమిత్తం కొన్ని సంగతులు మేము ఉన్నాం తండ్రి తండ్రి శిక్షణ తప్పించిన మీ కుమారుని రక్షకుని ప్రేమ ఈ సమాజంలో ఎలా ఉందో ఈ భూమి మీద ఆయన త్యాగానికి అర్థం ఏంటో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తండ్రి మా హృదయాలన్నీ బరువెక్కుతున్నాయి తండ్రి ఈ త్యాగం విలువ మాకు తెలియక ఇంతకాలం నిర్లక్ష్యంగా బ్రతికిన మమ్మల్ని క్షమించండి రేపటి నుండి మీ కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకడానికి మాకు సరైన ఆలోచన జ్ఞానాన్ని నడిపించండి తండ్రి రేపటి